I welcome you all on uh, behalf of Bhavishat Counseling for session number four. So, uh, the uh, police uh, constable recruitment goes on. Today, mainly, what we see, manamu recruitment process, we see previous sessions we choose. Amu today, what we see, manam written test, uh, previous that or recruitment rally, all are required to choose. Amu that or what physical aspects choose. Amu physical efficiency test, all are required. Today, what we see, written test. सो रिटर्न टेस्ट वे रू सी प्रिम्स इनीषि जो दिन तरह फैनल मेरी लिस्ट वे मेन जो रिटर्न टेस्ट सो एग्जाम पैटर्न मल्ल मन सारी चूस प्रिमरी रिटर्न टेस्ट उ दाटो क्वालिफ वाली की मेडिकल एग्जामे अं मेजरमेंट पार अंदर क्वालिफ वाल की फिजिकल एफिशिय टेस्ट पार फिजिकल एफिशिय टेस्ट न क्वालिफ वाल की मेन्स रिटर्न टेस्ट उ मेन्स रिटर्न टेस्ट फिजिकल एफिशिय टेस्ट टेस्ट बेस्ट टेस्ट कंबई ची फल मेरी लिस्ट वस्तु सो इधर चूस कई टर्न क्रिकेट टोर्नमेंट स्टेज वैज पीपल एलिमे पार्टिसपेट अंदर एलिमेट उ सो इकड़ो सपोज इन इकड़ लास्ट टाइम अंदर अस्टर इकड़कोचेटी मूड लक्षल मंदे रुपल मंदे प्रिमरी क्वालिफ अतर मेडिकल इंको मुफ नलब वेल मंदिर फिजिकल एफिशिय मेन्स फिफ्टी सिक्ट हंड्रेड मंदे वस्तार सो अला तग्पत वस्तु किंदकोचेटी सो इपड़ूदा सो सिलबस दी चूस्ते इधर गेम ऐसा मन गे कंपेर सो मन गेम आड़े मुझे आ रूल सो सपोज क्रिकेट अंदर की पिच लवी तेने गेम एग्जाम गेम ऐटे दिन रूल मनुवाल दिन रूल एंटे सिलबस रूप में उठाई सो दी तगटे दीन मन क्वेश्चन पेपर अने से सैटी सो दी दाटी रो दी चूस्ते इंग्ली उ अर्थमेटिक जनरल सैन उ हिस्ट्री आफ् इंडिया इंडियन कलचर अं इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल उ दा तरह इंडियन जोग्रफी इंडियन पॉलिटी अटे मन काट्यूशन का अला रिटेड टापिक दकानमी इंडियन एकानमी एला पर्फॉम चेटी दा तरह दरबी अवी जीडीपी अंत अवी क्वेश्चन उठाई दादा करे अफेर वे मैं स्टेट जो इंटरनेशनल ईवेट जो बैठ इन अमेरिका ना वाल डिफे फारे मिनीस्टर वो सो अदर ए अला अड़ता है सो टेस्ट अं रीजनिंग अं मेटल एबिटी उ दाटो नंबर सीरीज दा तर आर्ड वन अवट दा तर आलोबेटिंग को इला उ सो इध मल्ल नीटेल हेतान सो जस्टारी जनरल अभी चूपे तरह टेस्ट जो सिलबस की मल्ल मैं रिटर्न वा सो प्रिमरी एग्जाम वेटी क्वालिफइंग इन नेचर सो दी इंत टू हड्रेड की टू हड्रेड वा सर फल मेरी लिस्ट दी क्वालिफ कौंट से मार्क जस्ट क्वालिफ अत्राने मार्क कंसीडर दिन तरह दी कंसीडर चयर सो प्रिमरी एग्जाम वेटी दाटो टू हड्रेड क्वेश्चन उठाई टोटल नंबर आफ् मार्क्स टू हंड्रेड अंत क्वेश्चन की वन मार्क उ दी नैगट् मार्क्स टू थवे टू थे सिक्सटी टू थे सो नैक्ट टाइम नोटिफिकेशन मल्ल द्लीयर का उ क्वेश्चन वे मलिपल टाइप क्वेश्चन उमसीक्यू अंटर कदा आंसर क्वेश्चन उ दाखिल नाग आपशन उ दाटो करेक्ट आपशन मन सैलक्टी सो दी वस्ते टाइमिंग मोतम थ्री अवर्स कंप्लीट चेयर अंत आलोस्ट आल क्वेश्चन की वन मिनट कक् टाइम उ सा सो ई एग्जाम क्वालिफ अव्वाली आने प्रिम्स एग्जाम डिफरेंट डिफरेंट कैटगरी वाले की डिफरेंट डिफरेंट कटाफ्स उ दींट सो ओसी वाले नलब शात मार्क रावाली नलब शात अंत रूलो मार्क्स रावाली ओबीसी वाली की थर्टी फाइव पर्सेज अंत डेबई मार्क् रावाली एस एस वाले थर्टी पर्सेंट अंत सिक्ट मार्क्स रावाली सो मेर कैटगरी प्रकार चूस क्वालिफइंग मार्क्स डिफरेंट उ 
దాని తర్వాత ఇక్కడ క్వాలిఫై అయిన వాళ్ళకి మెడికల్ ఎగ్జామినేషన్ పిలుస్తారు దాంట్లో ఫిజికల్ ఉంటుంది కానీ ఏంటంటే ఇక్కడ డివిజన్ ఏంటంటే సివిల్ కానిస్టేబుల్ కి ప్రిజెన్స్ లో వార్డెన్ కి మేల్ కి ఫీమేల్ దాని తర్వాత ఫైర్ డిపార్ట్మెంట్ కి రిటర్న్ టెస్ట్ వచ్చేసి టూ హండ్రెడ్ మార్క్స్ కండక్ట్ చేస్తారు దాని తర్వాత ఏఆర్ వాళ్ళకి ఏపీఎస్సి వాళ్ళకి హండ్రెడ్ మార్క్స్ కి ఉంటుంది సో దీంట్లో వచ్చేసి దీంట్లో వచ్చేసి జనరల్ కేటగిరీ వాళ్ళకి ఫార్టీ పర్సెంట్ రావాలి సో టూ హండ్రెడ్ కి హండ్రెడ్ మార్క్స్ కి ఎయిటీ మార్క్స్ జనరల్ సివిల్ వాళ్ళకి సో ఫైనల్ మెరిట్ లిస్ట్ వచ్చేసి మీకు హండ్రెడ్ మార్క్స్ ఫిజికల్ ఎఫిషియన్సీ టెస్ట్ లో ఉంటాయి హండ్రెడ్ మార్క్స్ ఉంటాయి ఆ హండ్రెడ్ మార్క్స్ ప్లస్ ఈ ఫైనల్ ఎగ్జామ్ లో రెస్పెక్ట్ దానికి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ టెస్ట్ ఉంది కాబట్టి దాని ఫైనల్ మార్క్స్ అనురాగ్ అనురాగ్ జస్ట్ స్టాప్ ఫర్ మినిట్ సో ఈ రెండు మార్క్స్ కలిపి మీ ఫైనల్ మెరిట్ లిస్ట్ వస్తుంది ఎస్ సార్ ఓకే సార్ అందరికి వినపడుతుందా నాకు సరిగా వినపడలేదు వినపడాలి సార్ వినపడాలి బాయ్ అంటే బ్రేక్ బ్రేక్ అవుతుంది రైట్ అనురాగ్ సిగ్నల్ ప్రాబ్లం ఉంది ఇప్పుడు నౌ కెన్ యు ఆల్ హియర్ మీ సర్ yes yes now it's fine yes if it will if you want me to do the sharing i can also do that uh, uh, if that helps in some way so yeah that is fine sir uh, i can uh, take it sir okay continue go ahead continue so uh, so if i final merit list vachesi మార్క్స్ మనకు ఫిజికల్ ఎఫిషియన్సీ టెస్ట్ లో వచ్చిన మార్క్స్ ఇంకా ఫైనల్ ఎగ్జామ్ లో వచ్చిన మార్క్స్ ఈ రెండింటిని కలిపిన తర్వాత ఫైనల్ మెరిట్ లిస్ట్ వస్తుంది దాన్ని బట్టి ఎన్ని పోస్ట్లు ఉన్నాయో దాన్ని బట్టి మనకి వచ్చిన మార్క్స్ ప్రకారంగా మీకు సివిల్ వస్తుందా ఫైర్ వస్తుందా మీరు ఆప్షన్స్ పెట్టుకుంటారు కదా దాన్ని బట్టి వస్తుంది సో దాని తర్వాత సెలెక్ట్ అయిన వాళ్ళకి ట్రైనింగ్ ట్రైనింగ్ వెళ్తారు సో ఇప్పుడు మనము డీటెయిల్ గా రిటర్న్ టెస్ట్ కాబట్టి రిటర్న్ టెస్ట్ వచ్చే టాపిక్స్ మనము ఒకటొకటిగా డివైడ్ చేసుకుందాం డివైడ్ చేసి దాంట్లో ఏమేమి అడుగుతారు అది మనం చూద్దాం సో ఇఫ్ యూ మీ దగ్గర పక్కన నోట్ బుక్ అని అలాంటిది ఏదైనా ఉంటే మీరు నోట్ చేసుకోవచ్చు సో ఇది ప్రీవియస్ ఇయర్స్ క్వశ్చన్స్ పట్టి మేము ఇది కంక్లూజన్కి వచ్చాము కానీ ఇలానే ఉండకపోవచ్చు నెక్స్ట్ పేపర్ డిఫరెంట్గా కూడా ఉండొచ్చు కానీ ఇది ప్రీవియస్ ఇయర్స్ క్వశ్చన్ పేపర్ బట్టి మేము ఇది చెప్తున్నాము సో ఫస్ట్ ఇంగ్లీష్కి వచ్చేటప్పటికి అప్రాక్సిమేట్లీ ట్వంటీ ఫైవ్ టు థర్టీ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి ఆ ట్వంటీ ఫైవ్ టు థర్టీ క్వశ్చన్స్లో వన్ వర్డ్ సబ్స్టిట్యూట్స్ దాని తర్వాత పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ లో నౌన్ అడ్వర్బ్ ప్రపోజిషన్ కంజంక్షన్ సో లైఫ్ సెంటెన్స్ లో డాష్ కింద బ్లాంక్ ఇస్తారు దాని కింద ఆప్షన్స్ ఉంటుంది అది చూడాలి దాని తర్వాత డైరెక్ట్ స్పీచ్ ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్ అంటే డైరెక్ట్ స్పీచ్ లో వాళ్ళు సెంటెన్స్ ఇస్తారు దాన్ని మళ్ళీ ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్ లో మనం కింద ఆప్షన్ లో కూడా ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్ ఆప్షన్ ఉంటుంది సో నాలుగు కరెక్ట్ ఆప్షన్ లలో నుండి మనం ఒక ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేయాలి దాని తర్వాత జంబుల్డ్ సెంటెన్సెస్ ఉంటాయి బ్రేక్ చేసేసి ఐదు డిఫరెంట్ చోట్ల ఉంటుంది సో ఆ కరెక్ట్ సీక్వెన్స్ కూడా ఆప్షన్ లో ఉంటుంది సో త్రీ టూ వన్ ఫోర్ ఉంటుందా లేదంటే వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఉంటుందా ఫోర్ వన్ త్రీ టూ ఉంటుందా సో అలా డిఫరెంట్ సీక్వెన్సెస్ ఉంటాయి అది సాల్వ్ చేయాలి దాని తర్వాత ఇంగ్లీష్ లో ప్యాసేజెస్ ఉంటాయి ఒక పెద్ద ఒక ప్యాసేజ్ ఇచ్చేసి దాని తర్వాత దాని కింద నెక్స్ట్ ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ ఆ ప్యాసేజ్ కి సంబంధించిందే ఉంటాయి సో దాంట్లో మనము దాంట్లో నుండి డెడ్యూస్ చేసి కింద ఆన్సర్స్ మార్క్ చేయాలి ఇంకొకటి యాంటోనియమ్స్ అండ్ సినోనిమ్స్ ఉంటాయి అంటే వ్యతిరేక పదాలు అండ్ అర్థాలు 
సో అవి ఉంటాయి ఇంగ్లీష్ లో బేసిక్లీ ఇవే ఉంటాయి సో ఇది వచ్చేసి మీకు సెవెంత్ క్లాస్ నుండి టెన్త్ క్లాస్ గ్రామర్ ఏదైతే ఉంటుందో దాంట్లో నుండి అడగడం జరుగుతుంది సార్ కెన్ యూ ఆల్ హియర్ మీ సో మ్యాథమెటిక్స్ వచ్చేటప్పటికి అరిథమెటిక్ వచ్చేటప్పటికి దాంట్లో నంబర్ సీక్వెన్సెస్ ఉంటాయి వన్ సెకండ్ నేను స్క్రీన్ షేర్ చేస్తున్నాను సో ఇప్పుడు మీరు ఇది ఒక ప్రీవియస్ ఇయర్స్ క్వశ్చన్ పేపర్ సో మీకు లైవ్ గా చూపిస్తే మీకు ఒక ఐడియా అనేది వస్తుంది సో ఇలా క్వశ్చన్ పేపర్ ఉంటుంది సో దాంట్లో మీకు క్వశ్చన్ పేపర్ ఎలా ఉంటుంది అనేది మీకు దీంట్లో ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఓఎంఆర్ షీట్ లో మీరు ఆన్సర్ మార్క్ చేయాలి దాని తర్వాత డిఫరెంట్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఉంటాయి సో మీకు పేపర్ ఇచ్చిన తర్వాత మీరు ఈ డిఫరెంట్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అనేది అక్కడ చదువుకోవాలి ఈ పేపర్ మేము వాట్సాప్ గ్రూప్ లో కూడా పెట్టడం జరిగింది ఆ వాట్సాప్ గ్రూప్ లో నుండి కూడా మీరు ఇది డౌన్లోడ్ చేసుకుని ఈ పేపర్ చూడొచ్చు సో ఇప్పుడు ఇందాక నేను ఇంగ్లీష్ లో చెప్పినట్టు సో మీరు చూస్తే గ్రామటికల్ కరెక్ట్ సెంటెన్సెస్ అనమాట సో వన్ వర్డ్ సబ్స్టిట్యూట్స్ అన్నాను కదా సో అలాంటి క్వశ్చన్స్ దాని తర్వాత మీనింగ్స్ ఇక్కడ మీరు చూస్తే సో ఇప్పుడు ఫ్రేజల్ వర్బ్స్ అన్నాము సపోజ్ ఈ సిక్స్త్ క్వశ్చన్ చూస్తే ద క్రికెట్ మ్యాచ్ వాస్ డాష్ డ్యూ టు హెవీ రేన్ అంటే దాంట్లో కింద నాలుగు కరెక్ట్ ఆప్షన్స్ ఇచ్చారు నాలుగు ఆప్షన్స్ ఇచ్చారు దాంట్లో నుండి ఒకటి కరెక్ట్ చూడాలి కాల్డ్ ఆఫ్ ఒకటి కాల్డ్ ఆఫ్ ఒకటి దాని తర్వాత కాల్డ్ యాట్ కాల్డ్ ఇన్ సో దీంట్లో కరెక్ట్ మనం చూసుకుంటే కాల్డ్ ఆఫ్ అనేది ఉంటుంది ఇలా చేస్తున్నప్పుడు గివ్ దెమ్ ది ఆప్షన్ ఐ మీన్ గివ్ అ మినిట్ లెట్ సి ఎనిబడి ఎవరన్నా ఆన్సర్ చేస్తారా చూడు ఓకే షూర్ కంటిన్యూ ఎస్ సో ఇలా మీకు జంబల్డ్ సెంటెన్సెస్ అన్నాను కదా సో జంబల్డ్ సెంటెన్సెస్ మీరు ఇక్కడ చూస్తే ఇన్ ఇండియా ఆర్ట్ ఫార్మ్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ ఏన్షియంట్ స్ట్రీట్ థియేటర్ ఈజ్ ఎ వెల్ సో ఫోర్ ఫార్మ్స్ ఫోర్ కింద మీకు ఉన్నాయి ఇక్కడ మీరు చూస్తే దీని కింద కర్సర్ కనిపిస్తుంది కదా సో ఇండియా కింద వన్ ఆర్ట్ ఫార్మ్ కింద టూ త్రీ ఇలా ఫోర్ ఇలా ఫైవ్ సో దీంట్లో మీరు చూసి కరెక్ట్ సీక్వెన్స్ చూస్తే ఈ కింద ఫోర్ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి దాంట్లో నుండి ఒకటి సెలెక్ట్ చేయాలి మీరులో ఎవరైనా దీన్ని ట్రై చేస్తారా ఎవరైనా కరెక్ట్ ఆర్డర్ లో ఆ సెంటెన్స్ పెట్టగలరా దట్ ఫైన్ గోవర్డ్ అండ్ దట్ ఎస్ సార్ సో ఇప్పుడు చూసుకుంటే దీంట్లో స్ట్రీట్ థియేటర్ ఈజ్ ఎ వెల్ ఎస్టాబ్లిష్ ఏన్షియంట్ ఆర్ట్ ఫార్మ్ ఇన్ ఇండియా కరెక్ట్ సీక్వెన్స్ ఉంటుంది సో ఫోర్ ఫైవ్ త్రీ టూ వన్ సో ఇక్కడ కింద చూసుకుంటే ఓకే ఫోర్ వన్ ఫైవ్ త్రీ టూ సో ఇలా మీరు ప్రాక్టీస్ చేయాలి సో నెక్స్ట్ ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ ఫిఫ్టీన్ టు నైన్టీన్ దీని మీద సంబంధించిందే ఉంటాయి సో ఈ పైన నైన్టీన్ వరకు చూసుకుంటే సో ఆ పారాగ్రాఫ్ తొందర పైన ప్యాసేజ్ చూ చదువుకుంటే మనము ఈ కింద ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ మనం ఆన్సర్ చేయొచ్చు సో ఆంటోనియం సినోనియమ్స్ అన్నాం కదా సో హీ రెలింక్విస్ట్ 
ఫ్రమ్ ద రోల్ ఆఫ్ మేనేజర్ లాస్ట్ మంత్ అంటే దానికి ఆపోజిట్ వర్డ్ కింద నాలుగు ఇచ్చారు దాంట్లో కరెక్ట్ సెంటెన్స్ కరెక్ట్ వర్డ్ చూస్ చేయాలి సో ఇది ఇంగ్లీష్ వచ్చినంత వరకు మీరు చూస్తే థర్టీ క్వశ్చన్స్ ఫస్ట్ నుండి చూస్తే థర్టీ వరకు ఇలానే ఇవ్వడం జరిగింది దాని తర్వాత మ్యాథ్స్ వచ్చేసి నంబర్ సీక్వెన్స్ లో ఉన్నాయి సో ఫోర్ ఫైవ్ నంబర్స్ ఇచ్చారు దాని తర్వాత నెక్స్ట్ నంబర్ ఏముంటుంది అనేది గెస్ చేయాలి అది ఫస్ట్ త్రీ క్వశ్చన్స్ మీరు చూస్తే వన్ నాట్ వన్ వన్ నాట్ ఫైవ్ వన్ నాట్ ఫోర్టీన్ వన్ థర్టీ నైన్ వన్ ఎయిటీ ఎయిట్ మీరు చూస్తే అది నెక్స్ట్ నంబర్ మీరు గెస్ట్ చేయగలగాలి దాని తర్వాత లెటర్ సిరీస్ ఉన్నాయి ఆ లెటర్ సిరీస్లు కూడా మీరు యూట్యూబ్లో వీడియోస్ మీకు తెలియకపోతే ఈ లెటర్ సిరీస్లు అవి ఎలా సాల్వ్ చేయాలో మీకు ఉంటుంది దాంట్లో దాని తర్వాత కోడింగ్ డీకోడింగ్ అని ఉంటుంది అనమాట సో ఇప్పుడు ఈ స్టేట్మెంట్ వర్డ్ని మీరు ఒకవేళ గమనిస్తే ఈ స్టేట్మెంట్ వర్డ్ని ఆల్ఫాబెట్స్ రూపంలో జి ఇక్కడ వర్డ్ ఏదైతే కనిపిస్తుందో జిఎఫ్ఐఎఫ్ యుఎం యుఎల్ఎఫ్ అని చెప్పేసి సో అలా కోడ్ చేశారు సో కంక్లూజన్ ని ఎలా కోడ్ చేస్తారు అని చెప్పేసి సో ఈ రెండింటికి మధ్యలో మనం రిలేషన్ వెతకాలి రిలేషన్ వెతికి ఆ సేమ్ ఈ కంక్లూజన్ ని ఆ రిలేషన్ ఏ వర్డ్ తో ఈ కింద ఫోర్ ఆప్షన్స్ లో ఏ వర్డ్ లో వస్తుందో అది మనం చూడగలగాలి సో కింద అదే ఎబిలిటీని ఇంకోలా చేశారు కల్చర్ ని ఎలా చేస్తారు అది అడుగుతున్నారు దాని తర్వాత డైరెక్షన్స్ ఉంటాయి అనమాట డైరెక్షన్స్ లో మనకి అందరికీ తెలుసు మనకి ఫోర్ డైరెక్షన్స్ ఉంటాయి నార్త్ సౌత్ ఈస్ట్ వెస్ట్ సో దాంట్లో కార్డినల్ దాంట్లో మళ్ళీ నార్త్ ఈస్ట్ సౌత్ ఈస్ట్ నార్త్ వెస్ట్ సౌత్ వెస్ట్ సో టోటల్ గా చూసుకుంటే ఎయిట్ ఉంటాయి సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఈ క్వశ్చన్ చూసుకుంటే వాచ్ సిక్స్ ఏఎం లో పెట్టేసి సో అలా క్వశ్చన్స్ ఉంటా ఉంటాయి అనమాట ఇప్పుడు ఫార్టీ వన్ చూసుకుంటే ఒక పర్సన్ ఉన్నాడు టెన్ మీటర్స్ సౌత్ వెళ్తాడు దాని తర్వాత సౌత్ వెళ్తూ లెఫ్ట్ తీసుకొని ట్వంటీ మీటర్స్ మళ్ళీ అక్కడ వాక్ చేస్తాడు దాని తర్వాత ఫిఫ్టీన్ మీటర్స్ తర్వాత ఇంకో రైట్ తీసుకుంటాడు మళ్ళీ లెఫ్ట్ తీసుకుంటాడు సో స్టార్టింగ్ పాయింట్ నుండి ఎండ్ పాయింట్ వరకు అతను ఎంత నడిచాడు షార్టెస్ట్ డిస్టెన్స్ అడిగాడు సో అది మనం ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ మ్యాథమెటిక్స్ అడగడం జరుగుతుంది దాని తర్వాత రిలేషన్షిప్స్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి అనమాట ఏజ్ ఎ మేల్ ఏజ్ మెటర్నల్ అంకుల్ ఓన్లీ సిస్టర్స్ హస్బెండ్ డాటర్ ఈజ్ బి సో ఏకి బికి మధ్యలో రిలేషన్ ఏంటి సో ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి దాని తర్వాత మీకు చూస్తే డైరెక్షన్స్ అయిపోయిన తర్వాత రిలేషన్స్ అయిపోతుంది దాని తర్వాత జనరల్ మ్యాథమెటిక్స్ లో యావరేజెస్ ఉంటాయి స్పీడ్ డిస్టెన్స్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి జామెట్రీ నుండి ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి ఇంట్రెస్ట్ సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ బేసిక్ ఫార్ములాస్ మీద సో ఇవన్నీ మీకు మ్యాథమెటిక్స్ లో వచ్చే ప్రాబ్లమ్ అనమాట ఇవి కూడా వచ్చేసి మీకు ఒక దాదాపు ట్వంటీ టు ట్వంటీ ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి ఇలాంటివి సో దాని తర్వాత ఇంకోటి మెంటల్ ఎబిలిటీలో వచ్చేసి స్టేట్మెంట్స్ అండ్ కంక్లూజన్ అనమాట సో ఇప్పుడు మీరు ఈ వర్డ్ చూస్తే ఏ బర్డ్ ఇన్ హ్యాండ్ ఈజ్ బెటర్ దెన్ టూ ఇన్ ద బుష్ అని అన్నారు సో దీని నుండి మీరు కంక్లూజన్స్ ఏం డ్రా చేయవచ్చు so we should be uh, content with what we have or we should not carve for what we don't have so deentlo nundi a logical conclusion em ostundi over kana cheppal over ana try chestara dinni yes prashanti channa keshavulu వినపడుతుందా నేను మాట్లాడేది సో ఏంటంటే దీంట్లో నుండి లాజికల్ కంక్లూజన్ మనం చూస్తే ఫస్ట్ లాజికల్ కంక్లూజన్ వన్ ఆప్షన్ అనేది కరెక్ట్ గా ఉంటుంది ఎందుకంటే దీంట్లో ఒక మన చేతిలో ఉన్న ఒక పక్షి పొదల్లో ఉన్న రెండుతో సమానం అని అంటున్నారు సో ఏంటంటే దీంట్లో మన దగ్గర ఉన్నది దాంతోనే మనం సంతోషంగా ఉండాలి అని చెప్పేసి అంటున్నారు డైరెక్ట్ ఇండైరెక్ట్లీ సో దాని నుండి కంక్లూజన్ ఈ వన్ అనేది ఆప్షన్ వస్తుంది సో దాని తర్వాత నేను చెప్పాను జామెట్రీ నుండి క్యూబ్స్ కానీ స్క్వేర్స్ దానికి సంబంధించిన ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి ఇప్పుడు అక్కడ క్యూబ్ అడిగారు ఇక్కడ కోన్ అడిగారు సిలిండర్స్ సో ప్రాఫిట్ లాస్ అన్నాను కదా సో ఆర్టికల్ ఈ సోల్డ్ ఫర్ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ప్రాఫిట్ దాని కాస్ట్ సెల్లింగ్ ప్రైస్ కాస్ట్ ప్రైస్ సో ఇవన్నిట్లో ఏదో ఒకటి ఉండదు దాంట్లో దాని కాస్ట్ ప్రైస్ ఎంత అని అడుగుతున్నారు సో అవి ఉంటాయి 
నెక్స్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని అలానే ఉన్నాయి ఇప్పుడు నేను ఇదన్నాను ఇంట్రెస్ట్ అన్నాను సో ఇక్కడ అమౌంట్ చూడండి దాని తర్వాత కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ ప్రాబ్లం ఉంది దాని తర్వాత కింద చూస్తే సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ ప్రాబ్లం ఉంది సో ఎవ్రీ ఇయర్ పేపర్ లో చూస్తే ఇవే అడుగుతారు అంటే మోస్ట్ ప్రాబ్లీ ఇవే అడుగుతారు టాపిక్స్ ఇవే ఉంటాయి కానీ క్వశ్చన్స్ కొంచెం డిఫికల్టీలో వేరీ అయి ఉండొచ్చు సో ఇప్పుడు స్పీడ్ డిస్టెన్స్ ప్రాబ్లం ఉన్నా కదా బోర్డ్ గోస్ అప్ స్ట్రీమ్ అంటే ఏంటి డౌన్ స్ట్రీమ్ అంటే ఏంటి ఎంత సేఫ్ ట్రావెల్ చేసింది సో దాన్ని బట్టి ప్రాబ్లమ్స్ కూడా దీంట్లో అడగడం జరుగుతుంది సో ఇప్పుడు ఇక్కడ చూస్తే ప్రెసెంట్ కాస్ట్ ఆఫ్ మెషిన్ డిప్రిషియేషన్ సో ఇవన్నీ బేసిక్ మీరు టెన్త్ క్లాస్ లో చేసిన వాటి వరకే ఉంటుంది సో దాని దాటి ఎవరు అడిగారు టెన్త్ క్లాస్ వరకు బేసిక్ మ్యాథమెటిక్స్ ప్రాబిలిటీ సో ఇప్పుడు స్టేట్ లో వచ్చేటప్పటికి స్టేట్ కి సంబంధించిన కొన్ని క్వశ్చన్లు ఉన్నాయి అనమాట సో ఆంధ్రప్రదేశ్ కి సంబంధించింది ఇన్ జనరల్ గా మన స్టేట్ లో ఇంపార్టెంట్ ఏవి ఏవి ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయి అనేది మనకు తెలియాలన్నమాట సో చీఫ్ మినిస్టర్ కానీ మినిస్టర్స్ సో ఫస్ట్ చీఫ్ మినిస్టర్ ఫస్ట్ లేడీ ఒకవేళ చీఫ్ మినిస్టర్ ఉంటే వాళ్ళు ఎవరు ఫేమస్ పర్సనాలిటీస్ ఫ్రీడమ్ ఫైటర్స్ దాని తర్వాత డిస్టిక్ లో ఏ క్రా ఏ డిస్టిక్ లో ఏ క్రాప్స్ పండుతాయి సో గుంటూరు దేనికి ఫేమస్ దాని తర్వాత ఈస్ట్ వెస్ట్ గోదావరిలో ఏం పండుతుంది అలాంటిది దాని తర్వాత వెజిటేషన్ వెజిటేషన్ అంటే ఫారెస్ట్ అనమాట ఇప్పుడు అనంతపూర్ లో మీరు చూస్తే ల్యాండ్స్కేప్ అంటే మీరు బయటికి వెళ్ళినప్పుడు చూస్తే కొండలు గుట్టలు రాళ్ళు ఎక్కువ ఉంటాయి అంటే కొంచెం వర్ష వర్షపాతం ఇక్కడ తక్కువగా ఉంటుంది మీరు అదే డిఫరెంట్ గా ఈస్ట్ అక్కడ నార్త్ నార్త్ డిస్టిక్ శ్రీకాకుళం విశాఖపట్నం దాని తర్వాత అక్కడ గోదావరి ఏజెన్సీ ఏరియాస్ వెళ్తే అక్కడ ఫారెస్ట్ డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది ఇక్కడ ఫారెస్ట్ కన్నా అక్కడ డిఫరెంట్ ఉంటుంది దాని తర్వాత మీరు అదే మళ్ళీ తిరుపతికి వెళ్తే శేషాచలం ఫారెస్ట్ ట్రాపికల్ డిసిడియస్ ఫారెస్ట్ అంటారు సో డిఫరెంట్ ఫారెస్ట్ ఏంటి అవన్నీ మనకి తెలియాల్సి ఉంటుంది సో మన స్టేట్ కి వచ్చేసి అఫీషియల్ డాన్స్ ఏంటి దాని తర్వాత మన స్టేట్ ఎంబులం ఏంటి స్టేట్ బర్డ్ యానిమల్ సో ఇవన్నీ మనము చాలా జాగ్రత్తగా చదువుకోవాల్సి వస్తుంది చూసినట్టు ఇక్కడ సో ఇవన్నీ క్వశ్చన్స్ కొంచెం జంబుల్డ్ గా ఉన్నాయి కానీ ఏంటంటే ఒక చోట నేను అవన్నీ రాసి నేను చెప్తున్నాను మీకు సో దాని తర్వాత మనం సిలబస్ లో మీరు గమనిస్తే ఇండియన్ ఫ్రీడమ్ మూవ్మెంట్ అని చెప్పేసి అడిగారు ఇండియన్ ఫ్రీడమ్ మూవ్మెంట్ లో ఎలా అడుగుతారు అంటే క్వశ్చన్స్ ఎలా ఉంటాయి అంటే సో ఇండియన్ ఫ్రీడమ్ మూవ్మెంట్ మనం అందరు గమనిస్తే రివాల్ట్ ఆఫ్ ఎయిటీన్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ దగ్గర నుండి స్టార్ట్ అవుతుంది అంటే ఎయిటీన్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ రివాల్ట్ మంగల్ పాండే అక్కడ నుండి సో కిందికి వస్తా ఉంటే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ క్వశ్చన్లు అడుగుతారు సో ఇది ఎంట్రీ లెవెల్ ఎగ్జామ్ కి కాబట్టి ఇన్డెప్త్ క్వశ్చన్లు ఉండవు డిస్క్రిప్టివ్ క్వశ్చన్లు ఉండవు సో బేసిక్లీ మీరు టెన్త్ క్లాస్ అంటే ఫోర్త్ స్టాండర్డ్ నుండి టెన్త్ క్లాస్ స్టాండర్డ్ టెక్స్ట్ బుక్స్ లో అది కూడా తెలుగు అకాడమీ టెక్స్ట్ బుక్స్ లో ఏవి ఉంటాయో అవి ఎక్కువ మాటికి అడగడం జరుగుతుంది సో దాని తర్వాత మీరు సెషన్స్ లో చూస్తే ఇండియన్ నేషనల్ కాంగ్రెస్ కి సెషన్ లో జరుగుంటాయి సో ఇప్పుడు ఇక్కడ సెవెంటీ సెవెంత్ క్వశ్చన్ లో మీరు చూస్తే ద ఫస్ట్ స్లిట్ ఆఫ్ ఇండియన్ నేషనల్ కాంగ్రెస్ అక్కడ ఇన్ నైన్టీన్ నాట్ సెవెన్ అని అన్నారు అట్ ద ఫాలోయింగ్ గివెన్ సెషన్ సో సెషన్స్ లో మీరు చూస్తే సూరత్ సెషన్ ఆ నాగ్పూర్ సెషన్ ఆ కాల్కటా కాల్కటా సెషన్ బాంబే సెషన్ సో ఎవరికైనా నార్మల్ గా ఇండియన్ ఇప్పుడు మీరు ప్రిపేర్ అవుతారు తెలియకపోయినా పర్వాలేదు ఇప్పుడు ప్రిపేర్ అవుతారు ప్రిపేర్ అయిన తర్వాత ఎవరైనా సరే సెషన్స్ ఇంపార్టెంట్ సెషన్స్ ఏమేమి ఉన్నాయో అందరికి తెలుసు కొన్ని ఉంటాయి సెషన్లు ఇంపార్టెంట్ సో ఇప్పుడు సూరత్ సెషన్ ఉంది దాని తర్వాత కరాచీ సెషన్ ఒకటి ఉంటుంది ఇలా డిఫరెంట్ సెషన్స్ ఉంటాయి విజయవాడలో మన స్టేట్ లో విజయవాడలో ఒక ఇండియన్ నేషనల్ కాంగ్రెస్ సెషన్ జరిగింది సో అలాంటి మనకి ఇంపార్టెంట్ తెలుసుకోవాలి సో ఇండియన్ నేషనల్ కాంగ్రెస్ ప్రెసిడెంట్ కూడా ఉన్నారు అనమాట ఎవ్రీ ఇయర్ కి ఒక్కొక్క ప్రెసిడెంట్ మారుతా ఉంటారు సో ఆ ప్రెసిడెంట్ ఎవరు దాంట్లో ఉమెన్ ప్రెసిడెంట్ ఇంపార్టెంట్ దాని తర్వాత ఫారినర్స్ కొంతమంది ప్రెసిడెంట్స్ ఉన్నారు సో అవి క్వశ్చన్లు అడుగుతారు దాని తర్వాత బ్రిటిషర్స్ కొన్ని ఇంపార్టెంట్ యాక్ట్స్ తీసుకొచ్చారు ఒకటి యాంటీ సతీ లా అని తీసుకొచ్చారు విడోస్ రీమ్యారేజెస్ యాక్ట్స్ అని తీసుకొచ్చారు సో ఇలా వర్నాక్యులర్ యాక్ట్ సో ఇలా కొన్ని ఫేమస్ యాక్ట్లు ఉంటాయి అనమాట సో ఆ ఏ ఇయర్ లో తీసుకొచ్చారు ఆ ఇయర్ లో వచ్చినప్పుడు గవర్నర్ జనరల్ ఎవరు వైస్ రాయ్ ఎవరు అనేది మాత్రమే అడగడం జరుగుతుంది దాని తర్వాత ఇంపార్టెంట్ మూమెంట్స్ ఉంటాయి సో ఇప్పుడు స్వదేశీ మూమెంట్ అని ఉంటుంది
క్విట్ ఇండియా మూ అప్పుడు నాన్ కాపరేషన్ మూవ్మెంట్ లో చూస్తే ఖిలాఫత్ మూవ్మెంట్ జరుగుతున్నప్పుడు ఖిలాఫత్ నాన్ కాపరేషన్ మూవ్మెంట్ జరుగుతున్నప్పుడు చౌరీ చౌరా ఇన్సిడెంట్ జరిగింది బీహార్ లో ట్వంటీ టూ మెంబర్స్ ని కాల్ చేశారు యాంగ్రీ మాబ్ సో ఇలాంటి మూమెంట్స్ ఉంటాయి అనమాట ఫేమస్ డెకాయిటీస్ ఉంటాయి కాన్స్పిరసీ మీరట్ కాన్స్పిరసీ సో ఇవన్నీ క్వశ్చన్స్ లైట్ గా అడగడం జరుగుతుంది దాని తర్వాత ల్యాండ్ సెటిల్మెంట్ సిస్టమ్ బ్రిటిషర్స్ తీసుకొచ్చింది రైట్ వారీ సిస్టమ్ ఏంటి దాని తర్వాత పర్మనెంట్ సెటిల్మెంట్ సిస్టమ్ ఏంటి సో మహల్ వారీ సిస్టమ్ ఏంటి సో ఇవన్నీ జనరల్ గా అడగడం జరుగుతుంది ఫ్రీడమ్ మూవ్మెంట్ కి వచ్చేటప్పటికి సో మీరు కింద చూస్తే ఇప్పుడు ఇక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ లో విడో రీ మ్యారేజ్ యాక్ట్ దాని తర్వాత ఖుదాయి ఖిద్మత్ గార్స్ వాళ్ళని ఏమంటారు జనరల్ గా ప్రిపేర్ అయిన వాళ్ళకి దీన్ని రెడ్ షర్ట్స్ ఆన్సర్ చూడంగానే ఇది చాలా ఈజీ అంటే ప్రిపేర్ అయిన వాళ్ళకి ఇండెప్త్ గా డైరెక్ట్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి అనమాట ఏదో మనం ఆలోచించి పెట్టాల్సిన లేదు మీకు తెలిస్తే ఇది వన్ మినిట్ కూడా పట్టదు మీకు ఇది పెట్టడానికి సో అలా ఉంటుంది అనమాట సో రోమన్ కాయిన్స్ ఆఫ్ వేరియస్ సైట్స్ ఫౌండ్ ఇన్ ఆంధ్ర బిలాంగ్ టు విచ్ సెంచరీ విచ్ చూస్తే చాళుక్య శాతవాన కాకతీయ విజయనగర సో ఆ ఇయర్ లో మీరు చూస్తే అప్పుడు బాలకృష్ణ గారి మూవీ వచ్చినట్టు ఉంది నాకు తెలిసి సో ఒక్క నిమిషం సో అప్పుడు గౌతమి పుత్ర శాతకర్ణి వచ్చింది సో దాని దాని వల్ల ఇప్పుడు శాతవానల గురించి అడిగారు క్వశ్చన్ సో ఇలాంటి ఇమీడియట్ గా జరిగే క్వశ్చన్లు ఉంటాయి ఇప్పుడు అడ్మినిస్ట్రేటివ్ కాన్సిక్వెన్సెస్ అని అన్నారు సో రివాల్ట్ ఆఫ్ ఎయిటీన్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ లో ఏం జరిగింది సో రివాల్ట్ ఆఫ్ ఎయిటీన్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ లో ఏం జరిగింది సో రీజన్స్ చూస్తే మీరు ఈజీగా పెట్టగలుగుతారు సో దాని తర్వాత నన్నయ్య ఫేమస్ ఇప్పుడు ఇది వచ్చేసి ఏన్షియంట్ హిస్టరీ సో దాంట్లో వచ్చేసి ఏన్షియంట్ హిస్టరీలో మీరు చూస్తే స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్ గురించి అడుగుతారు ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్ గురించి బేసిక్ గా అనమాట ఫేమస్ సైట్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయి ఆ మాత్రమే అడుగుతారు మోహన్జోదారు ఉంది హారప్ప ఉంది లోథల్ ఉంది సో ఇలాంటి సైట్స్ గురించి అడుగుతారు ఎక్కడ ఉంది ఏ స్టేట్ లో ఉన్నాయి దాంట్లో ఏమేమి దొరికాయి ఇప్పుడు ఇండియన్ ఫ్యాలీ సివిలైజేషన్ అంటే అందరికి ఫస్ట్ గుర్తు వచ్చేది గ్రానరీస్ గ్రేట్ బాత్ అంటే ఒక పెద్ద నీటి గుండం ఉంటుంది దాని తర్వాత ఫేమస్ స్పోర్ట్స్ ఉంటాయి సో ఇవన్నీ బేసిక్ టెక్స్ట్ బుక్ లో ఉంటాయి సో రాగానే అవి అందరికి గుర్తుండాలి సో అవే ఇక్కడ అడగడం జరుగుతుంది దాని తర్వాత వైదిక కాలం వేదిక ఏజ్ దాని తర్వాత మెల్లిగా వస్తా ఉంటే దాని తర్వాత కింగ్డమ్స్ వచ్చాయి అనమాట సో కింగ్డమ్స్ లో కూడా మౌర్య కింగ్డమ్ లో ఫేమస్ రాజులు ఎవరు గుప్తాస్ లో ఫేమస్ రాజులు మళ్ళీ హర్షాకాలం ఉంటుంది పల్లవాస్ మన సౌత్ ఇండియాలో వచ్చేసి చోలాస్ పల్లవాస్ పాండియాస్ విజయనగర ఎంపైర్ ముఘల్ ఎంపైర్ మరాఠాస్ దాని తర్వాత డెక్కెన్ సుల్టాన్ సో దీంట్లో బేసిక్ గా అంటే ఇంపార్టెంట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఏమైనా ఉంటే అవి అరగడం జరుగుతుంది ఇంకోటి ఏంటంటే ట్రావెలర్స్ ఉంటారు ఫాహీన్ యుఎన్ సాంగ్ చైనీస్ ట్రావెలర్స్ కానీ ఫారినర్స్ కానీ వచ్చినారు కదా సో వాళ్ళు ఏ రాజు కాలంలో వచ్చారు అవి కూడా అడగడం జరుగుతుంది సో మీరు ఇప్పుడు కింద చూస్తే అవే క్వశ్చన్లు ఉంటాయి ఎక్కువ శాతం ఇప్పుడు బేలం కేవ్స్ లార్డ్ లిట్టన్ నేను చెప్పాను కదా వాజ్ నాట్ అసోసియేట్ అండ్ అదర్ విత్ యాక్ట్ అని చెప్పేసి సో నాలుగు యాక్ట్స్ ఇచ్చారు ఆమ్స్ యాక్ట్ ఇల్బర్ట్ బిల్ వర్నాక్యులర్ ప్రెస్ యాక్ట్ హాచరిక కమిషన్ సో ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి దాని తర్వాత ఇప్పుడు నేను చెప్పాను సత్యాగ్రహ చంపారన్ జరిగింది సో గాంధీ ఫస్ట్ సత్యాగ్రహ ఇన్ ఇండియా బిగాన్ ఇన్ చంపారన్ ఇన్ నైన్టీన్ సెవెంటీన్ ద సిచ్యువేటెడ్ ఇన్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్ చంపారన్ ఎక్కడ ఉందని అడుగుతున్నారు సో ఇది ఎవరికైనా అంటే బేసిక్ గా చంపారన్ సత్యాగ్రహ గురించి ఎవరైనా తెలిసింది అని అంటే వాళ్ళు ఇమీడియట్ గా చెప్తారు చంపారన్ బీహార్ లో ఉందని చెప్పేసి సో ఇలా డైరెక్ట్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి దీంట్లో సో దాని తర్వాత సెషన్స్ గురించి అన్నాను కదా అట్ విచ్ సెషన్ ఆఫ్ ద ఇండియన్ నేషనల్ కాంగ్రెస్ వందే మాత్రం వాజ్ ఫస్ట్ సన్ సెషన్స్ ఉన్నాయి అనమాట ఆ సెషన్స్ గురించి అడుగుతున్నారు సో కింద ఉంది విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ టెంపుల్ ఈస్ వెరీ పాపులర్ ఫర్ పెయింటింగ్స్ ద్రాక్షారామం లేపాక్షి దాని తర్వాత సింహాచలం ఒంటి మెట్ట స్టేట్ లో కొంచెం ఇంపార్టెంట్ కూడా దాని తర్వాత ఫ్రీడమ్ మూవ్మెంట్ లో చూస్తే నేను చెప్పాను కదా ఫేమస్ ఇన్సిడెంట్స్ ఏవో జరుగుంటాయి సో దాంట్లో ఒకటి వచ్చేసి జలియన్ వాలా బాగ్ మసాకర్ 
అది జలీన్ వాలా బాగ్ సంఘటన అది అందరికి తెలుసు ఫ్రీడమ్ మూవ్మెంట్ లో సో ఆ టైమ్ లో వైస్రాయ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ కౌన్సిల్ నుండి ఎవరు రిజైన్ చేశారు అని అంటే అది తెలుస్తుంది మనకి చదువుకుంటే నార్మల్ గా బేసిక్ గా ఉంటుంది సో ఇప్పుడు దీంట్లో క్వశ్చన్ ఉంది మన ఆంధ్రప్రదేశ్ గురించి వన్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ హ్యాస్ నాట్ సర్వ్ యాజ్ అ గవర్నర్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ మన ఆంధ్రప్రదేశ్ గవర్నర్ లాగా ఎవరు సర్వ్ చేయలేదు అని చెప్పేసి నాలుగు ఆప్షన్లు ఇచ్చారు దాని తర్వాత గాంధీజీ బికేమ్ ద ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియన్ నేషనల్ కాంగ్రెస్ ఇన్ విన్స్ విచ్ సెషన్ సో గాంధీజీ ఇండియన్ నేషనల్ కాంగ్రెస్ సెషన్స్ లో ఒకటే సెషన్ లో ప్రెసిడెంట్ అయ్యారు అనమాట సో ఎవరైనా తెలిసిన వాళ్ళు టక్కని ఆన్సర్ దానికి చెప్పేస్తారు సో ఇలాంటి ఈజీ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి అనమాట షిమ్లా కాన్ఫరెన్స్ దాని తర్వాత ఇప్పుడు జనరల్ జాగ్రఫీలో వచ్చే జాగ్రఫీ క్వశ్చన్స్ కొన్ని ఉంటాయి దాని తర్వాత ఫిజిక్స్ లో వచ్చేటప్పటికి మన జనరల్ సైన్స్ అని అన్నాం కదా సో జనరల్ సైన్స్ లో వచ్చేటప్పుడు క్వశ్చన్స్ ఎలా ఉంటాయి అంటే వేవ్స్ తరంగాలు అని అంటారు దానికి ఆప్టిక్స్ దాని తర్వాత టెంపరేచర్ గురించి డిఫరెంట్ కెనటిక్ ఎనర్జీ అంటే ఏంటి పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ దాని తర్వాత మన ఎలక్ట్రోమోటివ్ ఫోర్స్ అంటే బ్యాటరీని సిరీస్ లో కనెక్ట్ చేస్తే ఎఫెక్టివ్ ఈఎంఎఫ్ ఏముంటుంది ప్యారల్ గా కనెక్ట్ చేస్తే ఏముంటుంది దాని తర్వాత మనకి అందరికి తెలుసు పీరియాడిక్ టేబుల్ ఉంటుంది కెమిస్ట్రీలో ఆ కెమిస్ట్రీ పీరియాడిక్ టేబుల్లో ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి ఆ ఎలిమెంట్స్ కి సింబల్స్ ఏంటి దాంట్లో రేర్ అర్త్ ఎలిమెంట్స్ అంటే ఏంటి సో బేసిక్ గా అందరికి తెలిసేవి అడుగుతారు మీరు స్పెషలైజేషన్ చేయాల్సిన అక్కర్లేదు దాంట్లో సో అలాంటి దాని సింబల్స్ ఏంటి మన స్టేట్ లో ఇంపార్టెంట్ మినరల్స్ ఎక్కడ దొరుకుతాయి ఆ మైన్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయి అవి కూడా అడుగుతారు దాని తర్వాత బేసిక్ రూల్స్ అండ్ ప్రిన్సిపల్స్ కూడా ఉంటాయి అనమాట ఫిజిక్స్ లో కానీ కెమిస్ట్రీ లో కానీ సో ఇప్పుడు న్యూటన్ లాస్ ఉంటాయి దాని తర్వాత ఆఫ్ గో ప్రిన్సిపల్ ఇవన్నీ కొన్ని ప్రిన్సిపల్స్ ఉంటాయి అవి కూడా అడుగుతారు దాని తర్వాత బయాలజీ వచ్చేటప్పటికి జనరల్ గా ఉంటుంది అంటే డిసార్డర్స్ కానీ ఇప్పుడు మనము ఇప్పుడు సపోజ్ ఈ కరోనా కాలం ఉంది అందరికీ తెలుసు కరోనా గురించి అది ఇప్పుడు అడుగుతారు కరోనా ఎలా ఎటువంటిది అని అడుగుతారు బ్యాక్టీరియానా వైరసా ఫంగసా సో ఇలాంటి నాలుగు ఆప్షన్లు అడుగుతారు సో ఇలాంటివి మనకు జనరల్ గా ఆ సంవత్సరంలో జరిగేవి మనకు తెలుస్తూ ఉండాలన్నమాట మాట్లాడుతూ ఉంటారు డెఫిషియన్సీస్ మన స్టేట్ లో ఏదన్నా ఇంపార్టెంట్ డెఫిషియన్సీస్ ఉన్నాయి అనీమియా అని అంటారు ఆ అనీమిక్ గా ఉన్నారు అంటారు అంటే దాని అర్థం ఏంటి అలాంటి క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి అంతే దాంట్లో మీరు చూస్తే ఇప్పుడు కింద ఆడిబుల్ రేంజ్ ఆఫ్ సౌండ్ వేవ్స్ ఇన్ ద హ్యూమన్ బీయింగ్ మీరు హర్డ్స్ లో చూస్తే అది బేసిక్ సైన్స్ క్వశ్చన్స్ ఇవన్నీ తెలుస్తాయి సో కెమిస్ట్రీ గురించి కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి ద ఓన్లీ కెమిస్ట్ ఎవర్ రిసీవ్ టూ అన్షేడ్ నోబల్ ప్రైజ్ వన్ ఆఫ్ ఫర్ కెమిస్ట్రీ అండ్ వన్ ఫర్ ఫిజిక్స్ అది అలాంటి క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి సో మనకు ఇది ఇది ఈ క్వశ్చన్స్ ఎలా ఉంటాయి అంటే మన టెక్స్ట్ బుక్ లో సైడ్ లో ఇంట్రెస్టింగ్ ఫ్యాక్ట్స్ కింద రాసి ఉంటాయి అనమాట సో మనం ఏంటంటే ఆ ఫ్యాక్ట్స్ కొన్ని కొన్ని సార్లు మర్చిపోతాం సో అలాంటి క్వశ్చన్స్ కూడా అడగడం జరుగుతుంది సో ఇప్పుడు మీరు చూస్తే విచ్ పేర్ ఆఫ్ గ్రూప్ రిప్రజెంట్ మోస్ట్ రియాక్టివ్ మెటల్స్ మోస్ట్ రియాక్టివ్ నాన్ మెటల్స్ ఎక్స్పెక్టివ్ ఇన్ ద మోడర్న్ పీరియాడిక్ టేబుల్ చెప్పాను కదా పీరియాడిక్ టేబుల్ గురించి సో ఇలా ఉంటాయి క్వశ్చన్స్ మీరు చూస్తే ఇప్పుడు చెట్టుది ఇక్కడ చూశారు ట్రాన్స్పోర్ట్ ఆఫ్ వాటర్ ఫ్రమ్ రూట్ టు షూట్ మీరు చూస్తే అది లాస్ ఆఫ్ వాటర్ ఫ్రమ్ స్టొమాటా దాని తర్వాత బల్క్ ఫ్లో ఆఫ్ సబ్స్టెన్సెస్ డిఫ్యూషన్ ఆఫ్ వాటర్ అక్రాస్ సెమీ పర్బియల్ మెంబర్ అంటే మీరు ఈజీగా మ్యాప్ చేయగలిగారు డి ఆప్షన్ ఆస్మోసిస్ వెళ్ళిపోతుంది దాని తర్వాత లాస్ ఆఫ్ వాటర్ ఫ్రమ్ స్టొమాటా అంటే ట్రాన్స్పిరేషన్ అని మీరు ఈజీగా పెట్టచ్చు సో ఇది అన్ని అందరికి తెలిసి ఉంటుంది ఇది ఇలా క్వశ్చన్స్ మీరు చూస్తే కొన్ని డిఫికల్ట్ గా కూడా ఉంటాయి కానీ మనము అన్ని పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు మీరు చూసుకోవాలి మీకు క్వాలిఫైంగ్ మార్క్ ఎంత ఉందో సో అందరు కొంతమంది ఇప్పుడు మీరు టెన్త్ తర్వాత స్పెషలైజేషన్ తీసుకొని ఉంటారు మీరు కొంతమంది బైపీసీ ఎంపీసీ కొంతమంది సిఈసీ హెచ్ఈసీ తీసుకుంటారు సో ఎంపీసీ తీసుకున్న వాడికి సిఈసీ హెచ్ఈసీ నుండి ఏదైనా టాపిక్స్ వస్తే అతనికి డిఫికల్ట్ గా అవుతుంది మీకు కొంచెం మ్యాథ్స్ డిఫరెంట్ గా అనిపించవచ్చు ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ కొంచెం డిఫరెంట్ గా అనిపించవచ్చు సో ఏంటంటే అందరు ఈక్వల్ గానే ఉంటారు కొంతమంది స
కొంచెం చదువుకుంటే కొంచెం ప్రిపేర్ అవుతే సరిపోతుంది మనకి సో ఇప్పుడు చూశారు స్టేట్ బోర్డ్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ అని అడిగారు సో ఇక్కడ ఇది ఎవరైనా తీసుకుంటారా ఈ క్వశ్చన్ చెన్న కేశవులు మీరు ఎనివన్ వాంట్స్ టు ఆన్సర్ స్టేట్ బోర్డ్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ సో దీనికి నేను ఇది న్యూస్ ఇది ఎందుకు వచ్చింది అంటే న్యూస్ లో హలో ఇండియాలో పారెక్ట్ ఉంది సో దీనికి ఏమైందంటే సైంటిఫిక్ కమ్యూనిటీ అబ్జెక్షన్ చెప్పింది రోజ్ దింగ్ పారాకీట్ వరల్డ్ లో ఒక పారాసైట్ ఇన్సెక్ట్ పారాసైట్ లా దీన్ని యూస్ ఐ రికగ్నైజ్ చేస్తారు పంటలను అందరినీ పాడు చేస్తుంది సో ఇది సైంటిఫిక్ కమ్యూనిటీ అబ్జెక్ట్ చేసింది అనమాట కానీ ఏంటంటే మనకి రామచిలుక కల్చరల్ సిగ్నిఫికెన్స్ ఉంది అందు గురించి మనం పెట్టాము ఇది ఆ ఇయర్ ఆ సంవత్సరం పేపర్ లో వచ్చింది సో ఇవన్నీ మనము ఆ ఎప్పుడు మనం ఓపెన్ గా చూస్తా ఉండాలన్నమాట ఊరికే ఎందుకు క్వశ్చన్ పేపర్ లో రాదు జరిగేది వస్తుంది ఇప్పుడు ఇండియన్ పాలిటీ క్వశ్చన్ లో వచ్చాయి ఇప్పుడు ఇన్ ద స్టేట్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉప సర్పంచ్ ఆఫ్ గ్రామ పంచాయతీ సెలెక్టెడ్ బై ఓటర్స్ ఆఫ్ గ్రామ పంచాయత్ సర్పంచ్ ఆఫ్ గ్రామ పంచాయత్ పంచాయత్ సర్పంచ్ అండ్ వార్డ్ మెంబర్స్ ఆఫ్ గ్రామ పంచాయత్ వార్డ్ మెంబర్స్ ఆఫ్ గ్రామ పంచాయత్ సో ఇప్పుడు మీరు చూస్తే ఇండియన్ పాలిటీ వచ్చేటప్పటికి సో క్వశ్చన్స్ అనేవి చాలా ఇన్డెప్త్ గా ఉండవు పెద్దగా పెద్ద పెద్ద తెలియాల్సిన అవసరం లేదు సో ఏంటంటే బేసిక్ గా ప్రియాంబుల్ మీరు ప్రియాంబుల్ చూస్తే దాంట్లో కీ వర్డ్స్ ఉంటాయి మనం అంటే ఇంగ్లీష్ తో నాకు తెలుసు తెలుగులో నేను చెప్పలేను సో అంటే చెప్పడానికి ట్రై చేస్తాను ఇండియా ఇంటే అక్కడ ఫైవ్ వర్డ్స్ ఉంటాయి సోవరింగ్ సోషలిస్ట్ సెక్యులర్ డెమోక్రటిక్ రిపబ్లిక్ సో దాని తర్వాత దాని కింద వచ్చేసి జస్టిస్ దాని తర్వాత సోషో పొలిటికల్ ఎకనామికల్ ఈక్వాలిటీ దాని తర్వాత మీకు డిఫరెంట్ ఉంటాయి ఆ బోల్డ్ చేసిన వర్డ్స్ దాని మీనింగ్ అర్థాలు మనకు తెలియాలి దాని తర్వాత ఫండమెంటల్ రైట్స్ అంటే ఏంటి ఫండ మనకి ఫండమెంటల్ రైట్స్ ఉన్నాయి ఆ ఫండమెంటల్ రైట్స్ అందరికీ తెలియాలి నార్మల్ పర్సన్ కి కూడా తెలియాలి సో ఇప్పుడు మనం ఎగ్జామ్ రాస్తున్నాం కాబట్టి ఇంకా ఖచ్చితంగా తెలియాలి ఫండమెంటల్ డ్యూటీస్ ఉంటాయి మనకి ఆర్టికల్ ఫిఫ్టీ వన్ ఏ లో దాని తర్వాత డైరెక్టివ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ స్టేట్ పాలసీస్ ఉంటాయి సో ఇవన్నీ ఫండమెంటల్ రైట్స్ ఎన్ని ఉన్నాయో తెలియాలి ఫండమెంటల్ డ్యూటీస్ ఏమున్నాయో తెలియాలి డైరెక్టివ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ స్టేట్ పాలసీస్ అంటే చాలా ఎక్కువ ఆర్టికల్స్ కాబట్టి గుర్తు పెట్టుకోవడం కష్టం సో దాన్ని విభజన జరుగుతుంది గాంధీ అండ్ డిపిఎస్పీస్ ఏంటి సోషలిస్ట్ డిపిఎస్ అలా అడుగుతారు దాని తర్వాత కాన్స్టిట్యూషనల్ బాడీస్ అండ్ కాన్స్టిట్యూషనల్ పోస్ట్ అది చాలా ఇంపార్టెంట్ ప్రెసిడెంట్ గవర్నర్ చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ఇండియా ఎలక్షన్ కమిషనర్ ఆఫ్ ఇండియా ఇవన్నీ కాన్స్టిట్యూషనల్ పోస్ట్ ఇవన్నీ సో దాంట్లో ఎవరిని ఎవరు అపాయింట్ చేస్తారు వాళ్ళ టెన్యూర్ ఎంత వాళ్ళని తీయాలి అంటే ప్రొసీజర్ ఏంటి సో ఇవన్నీ బేసిక్ గా తెలియాలన్నమాట గవర్నర్ అనగానే గవర్నర్ ఎవరు అపాయింట్ చేస్తారు గవర్నర్ ని అపాయింట్ చేసేది ప్రెసిడెంట్ అపాయింట్ చేస్తారు దాని తర్వాత ఓత్ ఇచ్చేది చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ హైకోర్టు ఉంటుంది సో మీరు ఇలా కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతారు అండి ఇట్లా గవర్నర్ ఎవరు అపాయింట్ చేస్తారంటే మీరు టక్ అని చెప్పేసి చీఫ్ చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ హైకోర్టు అని పెట్టడానికి వెళ్ళిపోతారు అది ఓత్ మాత్రమే ఇప్పిస్తారు దాని తర్వాత కాన్స్టిట్యూషనల్ బాడీస్ ఉంటాయి అనమాట ఎలక్షన్ కమిషన్ అని చెప్పేసి దాని తర్వాత డిఫరెంట్ గా లోకాయుక్త లోక్పాల్ సో దాంట్లో మెంబర్స్ ఏంటి వాళ్ళ రోల్స్ ఏంటి అవన్నీ దాని తర్వాత లెజిస్లేటివ్ బాడీస్ ఇంపార్టెంట్ పార్లమెంట్ సెంటర్ లో స్టేట్ లో అయితే మన లెజిస్లేటివ్ స్టేట్ లో దాంట్లో స్ట్రెంగ్త్ ఎంత అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ మనకి మన స్టేట్ లో స్ట్రెంగ్త్ తెలియాలి పార్లమెంట్ లో స్ట్రెంగ్త్ తెలియాలి పార్లమెంట్ లో లోక్సభ రాజ్యసభల స్ట్రెంగ్త్ ఎంత అది కూడా తెలియాలి దాని తర్వాత ఒక బిల్ పాస్ అవ్వాలి బిల్ పాస్ అవ్వాలి అని అంటే సింపుల్ మెజారిటీ ఏంటి స్పెషల్ మెజారిటీ ఏంటి సో ఇవన్నీ డైలీ మనం న్యూస్ లో చదువుతా ఉంటాం చేస్తా ఉంటాం సో ఏంటంటే మనం జనరలీ మనం ఇవన్నీ పట్టిస్తాం క్వశ్చన్లు ఎక్కడి నుండో రావండి మన జనరలీ రోజు జరిగే పేపర్ లో దాంట్లో నుండి తీసి అడగడం జరుగుతుంది సో ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా ఆర్బీఐ గవర్నర్ ఏంటి డిప్యూటీ గవర్నర్ ఏంటి దాని తర్వాత నీతి ఆయోగ్ ఏంటి సో యాక్ట్స్ ఉంటాయి యాక్ట్స్ ఉన్న తర్వాత ఇప్పుడు యాక్ట్స్ తీసుకొచ్చారు సిటిజన్షిప్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ అన్నారు అంటే ఏంటి అని అడుగుతారు 
ఓకే దాని తర్వాత ఫామ్ లాస్ తీసుకొచ్చారు ఈ ఫామ్ లాస్ ఇన్ని రోజుల నుండి అజిటేషన్ జరుగుతుంది అసలు ఎందుకు గురించి జరుగుతుంది సో దానికి గ్రీన్ రెవల్యూషన్ గురించి లింక్ చేస్తారు గ్రీన్ రెవల్యూషన్ లింక్ చేసి అసలు గ్రీన్ రెవల్యూషన్ గురించి కొన్ని క్వశ్చన్లు అడుగుతారు గ్రీన్ రెవల్యూషన్ లో ఏం వాడారు హైబ్రిడ్ వెరైటీ సీడ్స్ వాడారు అషోర్డ్ ఇరిగేషన్ వాడారు మెకానికల్ ఎక్విప్మెంట్స్ వాడారు సో ఇవన్నీ ఇలాంటి లైట్ గా టచ్ చేస్తూ ఉంటారు దాని తర్వాత ఇప్పుడు కరోనా వచ్చింది దాని తర్వాత ఆయుర్వేద దీనికి జరిగింది సో ఆయుష్ మెడిసిన్ లో ఆయుర్వేద అంటే ఏంటి యునానీ అంటే ఏంటి సో ఇవన్నీ లైట్ గా క్వశ్చన్లు అడుగుతారు సో మీరు ఇప్పుడు చూస్తే టెన్యూర్ ఆఫ్ జడ్జ్ ఆఫ్ ఇంటర్నేషనల్ కోర్ట్ ఆఫ్ జస్టిస్ మీరు చూస్తే ఆ టైంలో ఎందుకు వచ్చిందంటే మన ఇండియా నుండి ఒకరిని నామినేట్ చేశారు చేస్తే మనకు క్లియర్ కట్ గా అర్థమైపోతుంది ఏంటంటే దాని జస్ట్ దాని టెన్యూర్ వచ్చేసి నైన్ ఇయర్స్ అని చెప్పేసి దాని తర్వాత ఇంపార్టెంట్ యాక్ట్స్ ఉంటాయి అనమాట ఇవి చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి ఈ పేపర్ ఈ క్వశ్చన్లు లేకుండా పేపర్ అయితే రాదు ఈ వన్ థర్టీ ఫైవ్ క్వశ్చన్ ఏదైతే ఉందో ఇన్ విచ్ ఆర్ ద ఫాలోయింగ్ కేసెస్ సుప్రీం కోర్ట్ ఆఫ్ ఇండియా గివ్ జడ్జ్మెంట్ దట్ ద పార్లమెంట్ హ్యాస్ నో పవర్ టు అమెండ్ ద బేసిక్ స్ట్రక్చర్స్ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ ఈ నాలుగు క్వశ్చన్లు చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట గోలక్ నాథ్ కేసు కేశవానంద భారతి చంపకం దొరాయ్ కేసు ఏకే గోపాలన్ కేసు ఓకే సో ఎవరికైనా తెలిసింది అని అంటే బేసిక్ స్ట్రక్చర్ ని అమెండ్ చేయాలని కేశవానంద భారతి కేసులో బేసిక్ స్ట్రక్చర్ వచ్చిందని ఎవరైనా అంటారు సో మీరు చూడండి డిపిఎస్పి క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి డైరెక్టివ్ ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ స్టేట్ పాలసీ మనం ఎక్కడ నుండి బారో చేసుకున్నాము అది ఇమీడియట్ గా అందరూ చెప్తారు ఐర్లాండ్ నుండి చేసుకున్నాం అని చెప్పేసి దాని తర్వాత ఇప్పుడు హౌస్ విచ్ హాస్ ద హౌస్ విచ్ ఇస్ ప్రిసైడెడ్ ఓవర్ బై నాన్ మెంబర్ ఆఫ్ ది హౌస్ ఇప్పుడు మీరు ఈ క్వశ్చన్ చూస్తే సభలో సభ్యుడు కానీ వ్యక్తి సభ అధ్యక్షుడుగా ఉన్న సభ ఏది అని చూస్తే లోక్ సభన రాజ్యసభ అన్న లెజిస్లేటివ్ కౌన్సిల్ లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీ సో మీరు ఇంట్లో చూస్తే లోక్ సభ చూస్తే లోక్ సభలోనే ఒక మెంబర్ ని ఎలెక్ట్ చేస్తారు లెజిస్లేటివ్ కౌన్సిల్ మెంబర్ కూడా ఆ కౌన్సిల్ లో నుండి ఒకరిని ఎన్నుకుంటారు లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీలో కూడా ఒక మెంబర్ ని ఎన్నుకుంటారు దీంట్లో అయితే లోక్ సభలో అయితే స్పీకర్ అంటారు లెజిస్లేటివ్ కౌన్సిల్ లో చైర్ పర్సన్ అంటారు లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీలో కూడా స్పీకర్ ఆఫ్ లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీ అని అంటారు మీరు రాజ్యసభ కనుక గమనిస్తే ఈ క్వశ్చన్ ఎందుకు వచ్చింది ఎవరికైనా ఐడియా ఉంటే ఆ ఇయర్ లో మనము మన స్టేట్ నుండి వెంకయ్య నాయుడు గారికి వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఇవ్వడం జరిగింది రాజ్యసభలో ఏంటంటే వైస్ ప్రెసిడెంట్ మెంబర్ రాజ్యసభ మెంబర్ ఉండరు కానీ రాజ్యసభని ప్రిసైడ్ చేస్తారు ఇప్పుడు మీరు చూస్తే ఆఫ్టర్ బైఫర్కేషన్ టోటల్ స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ స్టేట్ లెజిస్లేటివ్ కౌన్సిల్ ఎమ్మెల్సీ స్ట్రెంగ్త్ ఎంత ఉంది సో ఇలాంటి క్వశ్చన్లే ఉంటాయి ఫాదర్ ఆఫ్ గ్రీన్ రెవల్యూషన్ అని అడిగారు ఇక్కడ సో ఎవరైనా చూస్తే స్వామినాథన్ అని చెప్పేసి టక్ అని చెప్పేస్తారు సో దాని తర్వాత ఇంపార్టెంట్ స్కీమ్స్ ఉంటాయి గవర్నమెంట్ స్కీమ్స్ మన్రేగా దాని తర్వాత సర్వ సర్వ శిక్ష అభియాన్ దాని తర్వాత గ్రామ ప్రధాన మంత్రి గ్రామ సడక్ యోజన దాని తర్వాత ప్రధాన మంత్రి మాతృత్వ వాయు వందన యోజన అలా స్టేట్ లో కూడా కొన్ని ఉంటాయి స్కీమ్స్ సో అవన్నీ ఖచ్చితంగా అడుగుతారు అవన్నీ కూడా మనం ఒకసారి చూస్తూ ఉండాలి దాని తర్వాత నేను చెప్పాను కదా వన్ ఫార్టీ క్వశ్చన్ చూస్తే మౌంట్ బ్యాటన్ ప్లాన్ ఇంపార్టెంట్ గవర్నర్ జనరల్స్ అది దాని తర్వాత ఇంటర్నేషనల్ కాంగ్రెస్ లో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ సెషన్స్ లో రెజల్యూషన్స్ పాస్ చేశారు అనమాట సో నేషనల్ ఎకనామిక్ ప్రోగ్రామ్ అండ్ ఫండమెంటల్ రైట్స్ ప్రోగ్రామ్ ఎప్పుడు పాస్ చేశారు అని అంటే ఎవరైనా ఇమీడియట్ గా చెప్పగలరు దాన్ని లాహోర్ సెషన్ నైన్టీన్ ట్వంటీ నైన్ లో పాస్ చేశారు అని చెప్పేసి ఇవంటి క్వశ్చన్ ఇప్పుడు గాంధర్వ ఆర్ట్ ఉంది ఇస్ అ కాంట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ ఫాలోయింగ్ డైనాసిటీ మౌర్య శృంగ గుప్తా కుషన హూ ఇస్ కన్సిడర్డ్ హూ వాస్ కన్సిడర్డ్ బై గాంధీ యాజ్ ఇస్ పొలిటికల్ గురు అది గాంధీజీ గురించి మనం తెలుసుకుంటే అది ఇమీడియట్ గా చెప్పగలం కి గోపాలకృష్ణ గోఖ్లే గాంధీజీని ఇండియాకి ఇన్వైట్ చేస్తారు సో గాంధీజీ అన్నారు గోపాలకృష్ణ గోఖ్లే అన్నారు అనమాట నా సక్సెస్టర్ వచ్చేసి గాంధీజీ అని చెప్పేసి సో ఇవన్నీ మనకి తెలుస్తుంది ఇప్పుడు స్టేట్ సంబంధిస్తే విజయనగర కింగ్డమ్ ఇస్ కంప్లీట్లీ డిసప్యూర్డ్ ఇన్ ద విచ్ ఆఫ్ ది బ్యాటిల్ బ్యాటిల్ ఆఫ్ పెనగొండ బ్యాటిల్ ఆఫ్ కంపిలి బ్యాటిల్ ఆఫ్ తోపూరు బ్యాటిల్ ఆఫ్ చంద్రగిరి సో దీన్ని రాక్షస తంగడి అని కూడా
సో ఇప్పుడు ప్లానెట్స్ గురించి అన్నాను కదా ప్లానెట్స్ లో వచ్చేసి జాగ్రఫీలో కూడా లాంగిట్యూడ్స్ ఏంటి లాటిట్యూడ్స్ ఏంటి పైన ట్రాపిక్ ఆఫ్ క్యాన్సర్ ఏంటి ట్రాపిక్ ఆఫ్ కేపరికాన్ ఏంటి దాని తర్వాత ప్లానెట్స్ ఉంటాయి ఇంపార్టెంట్ ప్లానెట్స్ ఏంటి అందరికి తెలుసు ఉంది ఎన్ని ప్లానెట్స్ ఉన్నాయి అంటే కొంతమంది ఎయిట్ అంటారు కొంతమంది నైన్ అంటారు సరిగ్గా చూస్తే ఎయిట్ ప్లానెట్స్ ఉన్నాయి దాంట్లో మరి ఇన్నర్ ప్లానెట్స్ ఏంటి అవుటర్ ప్లానెట్స్ ఏంటి అవి అన్ని మనం తెలుసుకోవాలి దాని తర్వాత ఇప్పుడు చూ హాటెస్ట్ ప్లేస్ ఇన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ అని అడిగారు విజయవాడ కడప రెంట చింతల గుంటూరు లోయెస్ట్ టెంపరేచర్ ఆఫ్ ద రెక ఆఫ్ డే ఇస్ రికార్డెడ్ బిఫోర్ సన్ రైజ్ ఆ టూ ఏఎం ఆ మిడ్ నైట్ ఆ ఆఫ్టర్ సన్ సెట్ ఆ సో ఇలాంటి క్వశ్చన్లు అడుగుతారు ఇప్పుడు చూస్తే మీరు స్టేట్ కి సంబంధించింది మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్స్ కంబలకొండ నేలపట్టు కొరింగ గుండ్ల బ్రహ్మేశ్వరం సో ఏ డిస్టిక్స్ లో ఉన్నాయా అని చెప్పేసి మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్ ఉంది ఇంకోటి కెనాల్ సిస్టమ్ ఇంపార్టెంట్ సో ఇంపార్టెంట్ కెనాల్స్ ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయి అవన్నీ ఆంధ్రప్రదేశ్ లో చూస్తే ఫేమస్ కెనాల్ ఉంది బకింగ్యామ్ కెనాల్ ఉంది సో రాజస్థాన్ లో ఇందిరాగాంధీ కెనాల్ ఉంది సో అలా ఇండియాలో కొన్ని ఫేమస్ కెనాల్స్ ఉంటాయి ఆ ఫేమస్ కెనాల్స్ కూడా మనకు తెలుసుకోవాల్సిన జనరల్ నాలెడ్జ్ అది ఎప్పుడైనా మనకి ఉంటుంది సో ఇంకోటి రివర్స్ రివర్స్ ఏ ఏ రివర్స్ ఆ పరివాహక ప్రాంతాలు కాదు రిపేరియన్ స్టేట్స్ అని అంటారు సో ఏ ఏ స్టేట్ లో నుండి పాస్ అవుతుంది అనేది కూడా ఇంపార్టెంట్ ఇప్పుడు కావేరీ డిస్ప్యూట్ వస్తుంది సో కావేరీ ఏ ఏ స్టేట్ లో నుండి ఇప్పుడు తెలంగాణ ఆంధ్రప్రదేశ్ కృష్ణా రివర్ మీద జరుగుతుంది సో కృష్ణా రివర్ డిస్ట్రిబ్యూటరీస్ ఏంటి కృష్ణా రివర్ అసలు ఏ ఏ స్టేట్స్ నుండి పాస్ అవుతుంది సో అని ఇంపార్టెంట్ ఎవరైనా అందరికి తెలుసు కృష్ణా రివర్ ఎక్కడ నుండి వస్తుంది అంటే మహా అక్కడ స్టార్ట్ అవుతుంది కృష్ణా మహాబలేశ్వర్ లో స్టార్ట్ అవుతుంది అక్కడ ఎస్ మహాబలేశ్వర్ లో స్టార్ట్ అవుతుంది మహారాష్ట్రలో వెస్టర్న్ ఘాట్స్ లో సో మా అక్కడ నుండి దాని తర్వాత దానికి తుంగభద్ర ఎక్కడ జాయిన్ అవుతుంది దాని డిఫరెంట్ డిస్ట్రిబ్యూ ట్రిబ్యూటరీస్ ఏంటి తుంగ తుంగ తుంగభద్ర దాని తర్వాత ఇవన్నీ డిస్ట్రిబ్యూటరీస్ వచ్చి ఏ స్టేట్స్ లో సో చూస్తే మహారాష్ట్ర కర్ణాటక ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణ మీరు చూస్తే సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఒక ఆప్షన్ ఉంది ఇక్కడ హైదరాబాద్ లక్నో అహ్మదాబాద్ కర్నూల్ సో నాలుగు రివర్స్ ఇచ్చారు సాబర్మతి తుంగభద్ర మూసి గోమతి సో అందరికి చూస్తే ఈజీగా తెలిసిపోతుంది గోమతి వచ్చేసి అహ్మద లక్నో ఉంటుంది అహ్మదాబాద్ వచ్చేసి సాబర్మతి ఉంది కర్నూలు వచ్చేసి తుంగభద్ర ఉంది హైదరాబాద్ వచ్చేసి మూసి అన్నీ తెలియకపోయినా మీకు ఏవో రెండు తెలిసి ఉంటాయి దాంట్లో ఆ రెండు చూసుకొని మనం కింద ఆప్షన్స్ ఉంటాయి అవి చూసుకోవాలి సో ఇంటర్నేషనల్ ఇంపార్టెన్స్ కూడా ఉంటా క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి అనమాట సో జరిగేది ఇప్పుడు ఓపెన్ బ్యాలెట్ సిస్టమ్ ఇస్ ఫాలోడ్ ఇన్ విచ్ ఎలక్షన్ విచ్ ఎలక్షన్ అని అని అడిగారు లోక్సభ రాజ్యసభ స్టేట్ లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీ గ్రామ పంచాయతీ ఓపెన్ బ్యాలెట్ సిస్టమ్ అంటే చెప్పాను కదా ఎలక్షన్ గురించి తెలుసుకుంటా తెలియాలి ఓపెన్ బ్యాలెట్ అంటే ఎవరైనా చెప్పరు రాజ్యసభలో ఓపెన్ బ్యాలెట్ జరుగుతుంది అని చెప్పేసి స్టేట్ లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీలో మనకు తెలుసు ఎందుకంటే ఈ రెండింటిలో మనం ఓట్ మూడింటిలో ఓటేస్తాం ఇక్కడ మనం ఎవరికి ఓటేస్తున్నామని చూపించి వేయము రాజ్యసభలో ఒక్కటే ఎవరైతే పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నారో వాళ్ళు వాళ్ళ పోలింగ్ అథారిటీకి చూపిస్తారు అనమాట ఈ క్రాస్ ఓటింగ్ అవ్వకూడదు అని చెప్పేసి అప్పుడు ఇవన్నీ హార్స్ ట్రేడింగ్ అని అన్నారు ఎమ్మెల్యేలు అటు ఇటు మారిపోతున్నారు సో దాని వల్ల తీసుకొచ్చారు టెన్యూర్ ఆఫ్ రాజ్యసభ అన్నారు ఎన్ని ఇయర్స్ ఉంటుంది అని అంటే మనకి తెలుసు సిక్స్ ఇయర్స్ ఉంటుంది రాజ్యసభ ఇప్పుడు ఫండమెంటల్ ఏ అమెండ్మెంట్ లో మనకి ఓటింగ్ ఏజ్ ట్వంటీ వన్ టు ట్వంటీ ఎయిటీన్ చేశారు ఫండమెంటల్ రైట్స్ అన్నారు సో ఏ ఆర్టికల్ లో ఉన్నాయి ఈ ఇంపార్టెంట్ ఇప్పుడు ఉంది అరెస్టెడ్ పర్సన్ మస్ బి ప్రొడ్యూస్డ్ బిఫోర్ ఏ మెజిస్ట్రేట్ విత్ ఇన్ ద పీరియడ్ ఆఫ్ అని అన్నారు దాంట్లో ఫార్టీ ఎయిట్ అవర్స్ ట్వెల్వ్ అవర్స్ ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ ట్వంటీ ఎయిట్ అవర్స్ ట్వంటీ ఫోర్ ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ అని తెలుస్తుంది మన అందరికి సో ఇక్కడ అడిగారు ఎలక్షన్ సింబల్ ఆఫ్ ద విచ్ ఆఫ్ ద పొలిటికల్ పార్టీస్ నాట్ ఏ బైసైకిల్ అని అడిగారు ఎందుకంటే ఆ టైంకి మీరు చూస్తే టీడీపీ పార్టీ స్టేట్ లో ఉంది సో మీరు చూస్తే రాష్ట్ర ఆర్జేడి తెలుగుదేశం పార్టీ జమ్మూ అండ్ కశ్మీర్ నేషనల్ ప్యాంథర్స్ పార్టీ సమాజ్వాదీ పార్టీ సో మీరు క్లియర్ గా చూస్తే మీకు అర్థమైపోతుంది చూడంగానే సమాజ్వాదీ పార్టీకి సైకిల్ ఉంది తెలుగుదేశం పార్టీకి సైకిల్ ఉంది ఇక్కడే మీకు రెండు ఆప్షన్స్ ఎలిమినేట్ అయిపోయినాయి ఆర్జేడీకి రాజు ప్రసాద్ యాదవ్
I think we so, can move yeah. on on that. Yes, sir. Yeah, we have covered in good good amount of detail. Yes. Sir. So, this paper, sir, group level petition is being done. This is the first time. चवाली ఎనీ ఆఫ్ ద పార్టిసిపెంట్స్ చాలా టాపిక్ కవర్ చేశారు కదా అంద్రాజు ఎనీ డౌట్స్ ఆర్ మీకేమనిపిస్తుంది కస్టమర్ అప్రోచ్ చేయడం గురించి ఏమన్నా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయా మీరిద్దరు కొత్తగా వచ్చారు కదా సెషన్ కి కొంచెం పరిచయం చేస్తారా మీరు మీ గురించి ఓకే Uh, and noor uh, why don't you share uh, e question paper gurinchi andra cover chesaru kada why don't you share nikem arpichindi నూరు అర్షియ ఉన్నావా ఓకే దట్స్ ఫైన్ బైప్రెడ్డి మీరు స్టార్ట్ చేస్తారా చెన్నకేశవులు పరిచయం ఒక్క నిమిషం చెన్నకేశవులు పరిచయం చేస్తావా ఫస్ట్ సెషన్ అటెండ్ అయ్యేది నువ్వు హలో అప్పుడే వచ్చావా మా సెషన్ కి వచ్చినా సార్ ఓకే ఓకే సరే సార్ ఓకే బై ప్రెడి కంటిన్యూ ఓకే అనురాగ్ సార్ ఇంతవరకు అంటే చాలా విషయాలు మీతో షేర్ చేస్తున్నారు ఇంగ్లీష్ కావచ్చు సోషల్ స్టడీస్ కావచ్చు సైన్స్ కావచ్చు అవన్నీ సమాచారం ఎట్లా చే సేకరించాలా అనే దానిపైన యూజ్ఫుల్ టిప్స్ చూస్తాం దీంట్లో మొట్టమొదటిది అంటే కొండ గుర్తులు అనేది ఒకటి ఉంది తెలుగులో కొండ గుర్తులు అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇప్పుడు మనము ఇంతకుముందే అనురాగ్ సార్ చెప్పినారు అక్కడ కొంతమంది ఇప్పుడు ప్లానెట్ ఫిష్ ఉపగ్రహాలు అంటే గ్రహాల విషయం వచ్చేలా కొంతమంది ఆ తొమ్మిది అంటారు కొంతమంది ఎనిమిది అంటారు అని చెప్పి తర్వాత కొన్ని విషయాలు ఇప్పుడు రాష్ట్ర కొన్ని సమావేశాలు కొన్ని ఒప్పందాలు దానిలో గురించి సార్ చాలా మాట్లాడారు ఇవన్నీ మనకు మైండ్ లో గుర్తు పెట్టుకోవాలంటే చాలా టఫ్ అంటే చాలా కష్టం దానికోసము కొన్ని మన అంటే ఆల్రెడీ ఈ మెటీరియల్స్ లో మనం చదువుకున్నటువంటి మెటీరియల్స్ లో ఆల్రెడీ కొన్ని కొన్ని గుర్తు ఉన్నాయి మనం సొంతంగా కూడా వాటిని తయారు చేసుకోవచ్చు దీంట్లో మొట్టమొదటి అంటే ఆ కొండ గుర్తుల అది మళ్ళీ చూద్దాం ఇక్కడ మనకు ఎక్కువ సమాచారం ఆన్లైన్ లో దొరుకుతుంది ఆన్లైన్ లో ఫస్ట్ మనకు ఏం తెలియని మెటీరియల్ ఏమున్ తెలియని సమాచారం ఏముందో ఆ సమాచారం కోసము ఆ మెటీరియల్ కోసం ఆన్లైన్ లో సర్చ్ చేయాలి చాలా వరకు దొరుకుతుంది తర్వాత ఆ యూట్యూబ్ లో చాలా వీడియోస్ ఉంటాయి మన మనం ఏ టాపిక్ తీసుకున్నా దేని తీసుకున్నా ఆ యూట్యూబ్ వీడియోస్ కి మనము వినాలి చూడాలి దాని ద్వారా కూడా చాలా విషయాలు తెలుసుకోవచ్చు తర్వాత కొన్ని మనం ఎక్కడున్నామో మన దగ్గరలో ఎక్కడైనా ఏదైనా స్టడీ సెంటర్లు ఉన్నాయా 
ఆ స్టడీ సెంటర్లను దగ్గరకు వెళ్ళడం వల్ల నుంచి మెటీరియల్ చేయగలుగుతారు అదొకటి చూడాలి తర్వాత ప్రతిరోజు నీకు ఎన్ని ఎన్ని పనులు ఉన్నాయి ఏమున్నా నాకు చదవడానికి ఇంత టైం పెడతాను అని మీరు డిసైడ్ చేసుకోవాలి ఆ టైంలో మిగతా వర్క్ గురించి ఆలోచించకూడదు మిగతా పని పెట్టుకోకూడదు ఆ పని ఆ టైంలో ఇంకా వేరే పనికి అసలు ఆప్షన్ ఇవ్వకూడదు పూర్తి డెడికేట్ అయిపోవాలి పొద్దున రెండు గంటలు పద్దున లేస్తానే నేను ఫైవ్ టు సెవెన్ స్టడీస్ పైన కాన్సన్ట్రేషన్ పెడతానంటే ఫైవ్ టు సెవెన్ పెట్టాల్సిండేదే ఆ అవర్స్ లో మీరు ఇంకా వేరే ఏం పెట్టుకోకూడదు అది కూడా పీస్ఫుల్ ఎన్వాన్మెంట్ లో చదవాల అంటే మన మనం మన మైండ్ ఫ్రీగా ఉండాలా మన చుట్టూ వాతావరణం కూడా ఫ్రీగా ఉండాలి ఆ వాతావరణాన్ని మనం ఎక్కడ ఉందో మనం చూసుకొని అక్కడ మనం చదవాల్సి ఉంటుంది తర్వాత చదివింది గుర్తుండాలి మర్చిపోకూడదు అంటే రివిజన్ రివిజన్ చేస్తూ ఉండాలి అది ఎన్ని సార్లు రివిజన్ చేస్తే అన్ని అంతా మన మైండ్ లో ముద్ర ముద్ర పడిపోతాయి అది అంటే రివిజన్ అనేది చాలా అవసరం తర్వాత ఈ మోడల్ పేపర్స్ ను సాల్వ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళడము అంటే ఇప్పుడు మనకు నూట ఇరవై బిట్లకు క్వశ్చన్ పేపర్ ఉందంటే నూట ఇరవై ఆ మోడల్ పేపర్ తీసుకొని దాన్ని చేస్తూ వెళ్ళడము ఇవి ఎక్కడ దొరుకుతాయంటే బయట మనకు టెస్ట్ సిరీస్ అని బిగ్ బ్యాంగ్స్ అని న్యూస్ పేపర్లు కూడా ఇస్తూ ఉంటారు ఇప్పుడు ఎక్కువ ఈనాడు పేపర్లో కంపల్సరీ ఈనాడు సాక్షి ఆంధ్రజ్యోతి పేపర్లో కంపల్సరీ దీని గురించి సమాచారం ఉంటుంది వాటిని కూడా సేకరించడము తర్వాత మనం తప్పులు చేస్తాం తప్పు తప్పు చేసినామని ఫీల్ కాకుండా ఆ తప్పు నుంచి అంటే ఆ తప్పు జరగకోకుండా ఏం చేయాలనేది నేర్చుకోవాలా తర్వాత మోటివేటెడ్ గా ఉండాలి అంటే మనము ఛాన్స్ అంటే ఈ విషయంలో ఎవరో అంటే మనం ఒకే రూమ్ లో ఉంటాము లేకపోతే దగ్గరలో ఎవరితో కలిసి చదువుకుంటూ ఉంటాము వాళ్ళకు ఒక టెస్ట్ లో తొంభై మార్కులు వచ్చినాయి నాకు డెబ్బై మార్కులు వచ్చినాయి అని ఫీల్ కాకూడదు ప్రయత్నిస్తే అంటే ఆ తొంభై మార్కులు రావడానికి ఏ ప్రయత్నం చేయాలా అట్లా అంటే ఆ ప్రయత్న ప్రయత్నాల వైపు ఉండాలి కానీ మనము డల్ కాకూడదు ఎప్పుడు ఎనీ టైం మోటివేటెడ్ గా ఉండాలి ఆ మోటివేటెడ్ కోసం వీలైతే అప్పుడప్పుడు కొన్ని వీడియోస్ చూడడము ఏదైనా ఒకసారి అనంతపూర్ లాంటి టౌన్లలో స్పీచ్ పెడుతూ ఉంటారు అట్లాంటి స్పీచ్లకు అటెండ్ కావడం ఇట్లాంటి చేయాల్సి తర్వాత కొన్ని అడిషనల్ పాయింట్ చూస్తే కొత్త స్థమాన మెటీరియల్ కలెక్ట్ అంటే కలెక్ట్ చేసుకోవడమే నా దగ్గర మెటీరియల్ ఉందని కాదు ఆ మెటీరియల్ నీ దగ్గర ఉండడం కాదు నీ మైండ్ లోకి వెళ్ళిందా చూసుకోవాలా కొంతమంది దగ్గర చాలా అంటే సంచులు పెద్ద పది సంచుల పుస్తకాలు ఉంటాయి కానీ దేని సక్సెస్ సాధించుకున్నారు మెటీరియల్ కలెక్ట్ అవసరమైనంత వరకు మెటీరియల్ కలెక్షన్ చేయాలి కానీ మించి చేయకూడదు ఆ మెటీరియల్ మన మైండ్ లో మన మైండ్ లోకి వెళ్ళాలి ఆ విధంగా చూసుకోవాలి తర్వాత నాలుగో తరగతి నుంచి పదవ తరగతి వరకు తెలుగు అకాడమీ టెక్స్ట్ బుక్స్ కంపల్సరీ పతక అంటే దాన్ని ఎట్లా చదవాలంటే ఎక్కడ ఎక్కడ ఏం అడిగినా కూడా ఈజీగా ఆన్సర్ చేసేటట్టుగా ఉండాలా ఇక్కడ ఇంతకుముందు మన అందరాలు సార్ చెప్పిన దాంట్లో చాలా క్వశ్చన్లకు ఆన్సర్లు అక్కడనే ఉన్నాయి చాలా క్వశ్చన్లు కాదు అన్ని క్వశ్చన్లకు ఆన్సర్లు అక్కడనే ఉన్నాయి కాబట్టి ఆ బుక్ వీలైనంత అంటే ఒక టూ త్రీ టైమ్స్ కంపల్సరీ ఆ టెక్స్ట్ బుక్ చదివి ఆ టెక్స్ట్ బుక్స్ నువ్వు అండర్స్టాండింగ్ చేసుకున్న తర్వాతనే మిగతా అంటే ఇప్పుడు విజేత కాంపిటీషన్స్ కావచ్చు లేకుండా అంటే న్యూస్ పేపర్ లో మెటీరియల్ కావచ్చు లేకుంటే ఇంకేదైనా ప్రైవేట్ మెటీరియల్ కావచ్చు అది ఆ తర్వాత చదవాలి ముందుగా ప్రైవేట్ మెటీరియల్ జోలికి పోవద్దండి ఫస్ట్ స్టడీ మెటీరియల్ అకాడమిక్ టెక్స్ట్ బుక్స్ పూర్తిగా చదవండి ఇప్పుడు మనకు ఆన్లైన్ ఇప్పుడు అంతా ఇంటర్నెట్ ప్రపంచం కాబట్టి ఈ టెక్స్ట్ పేపర్ చేయడానికి ఒకసారి తప్పనిసరిగా మనం బుక్స్ తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు చాలా వెబ్సైట్లలో అంటే ఈనాడు సాక్షి విజేత ఇట్లా వెబ్సైట్లలో మనం వెళ్తే వాళ్ళ దగ్గర అక్కడ మనకు కావాల్సినంత సమాచారం ఉంటుంది కావాల్సినంత మోడల్ పేపర్స్ ఉంటాయి వాటిని ప్రాక్టీస్ చేసి మనం అంటే లర్నింగ్ చేసుకోవచ్చు తర్వాత కరెంట్ అఫైర్స్ కరెంట్ అఫైర్స్ చాలా ఈజీగా అంటే ఇది ఎట్లా ఉండాలంటే డే టు డే అప్డేట్ రాసుకోవడం 
అంటే ఇప్పుడు సపోజ్ ఉంది ఈ రోజు ఈమె సింధు సింధు నిన్న సెమీఫైనల్ కి వచ్చింది ఈ రోజు సెమీఫైనల్ లో ఓడిపోయింది అంటే ఇప్పుడు ఇది మనం సింపుల్ గా దాన్ని ఆ డేట్ లో అది రాసి పెట్టుకున్నాం అనుకో మళ్ళీ ఒకసారి చూస్తే అయిపోతుంది ఏ ఈ క్వశ్చన్ ఎట్లయినా రావచ్చు సింధు టోక్యో ఒలింపిక్స్ లో ఎవరి అంటే ఎవరి మీ ఎవరితో ఆడుతూ ఓడిపోయింది లేకుంటే ఏ రోజున గేమ్స్ జరిగినాయి లేకుంటే సింధు టోక్యో ఒలింపిక్స్ లో ఏ లెవెల్ వరకు వెళ్ళింది ఈ క్వశ్చన్ సేమ్ క్వశ్చన్ ఎన్ని మనము ఎన్ని అవకాశాలు ఉండేవో అన్ని అవకాశాలు అడుగుతారు దీన్ని అప్లికేషన్ మెథడ్ అంటారు మనం ఒక్క అంటే ఇప్పుడు అందుకే డైరెక్ట్ సిరీస్ జోలకి అంటే ఏదైనా పబ్లిష్ చేసినటువంటి సిరీస్ జోలికి ఎందుకు వెళ్ళొద్దు అని చెప్తున్నామంటే ఆడ ఒకటే క్వశ్చన్ ఉంటుంది అంటే ఒకే స్టార్టింగ్ భారతదేశానికి ప్రధానమంత్రి ఎవరు నరేంద్ర మోడీ అదే మనం తెలుసుకుంటాం కానీ భారతదేశానికి నరేంద్ర మోడీ ఎన్నో ప్రధాని వయసు రీత్యం భారతదేశానికి నరేంద్ర భయపడి వినపట్టలేదు అది అంటే ఫోర్త్ క్లాస్ నుంచి టెన్త్ క్లాస్ టెక్స్ట్ బుక్ లోనే అడుగుతారా అది ఫుల్ తరోగా ఉండాలి తర్వాత ఈ కరెంట్ అఫైర్స్ లో నేను ఆ విధంగా చెప్పినట్లు మనం ఏ రోజు జరుగుతుందో ఆ రోజు ఒక్క రోజులో ఒక ఫైవ్ టు టెన్ సంబంధ కంటే మించి ఎక్కువ ఉండవు పూర్తి ఇంపార్టెంట్ కరెంట్ అఫైర్స్ ఆ ఫైవ్ టు టెన్ మనం నోట్ బుక్ లో రాసుకోవాలి ఒకసారి రాసినామంటే అది మనకు ఒకసారి ప్రింట్ అయిపోయినట్లు ఇంకోసారి చూసినామంటే స్కానింగ్ చేసినట్టు జరిగిపోతుంది అంటే ఇక ఆల్రెడీ ఇక్కడ రాసినట్లు టైం టేబుల్ ఎలా ఉండాలంటే ఫస్ట్ టాపిక్స్ కవర్ చేయాలా మళ్ళీ రివిజన్ చేయాలా మళ్ళీ టెస్ట్ చేయకు ఆ వైపు వెళ్ళాలి అంటే స్టార్టింగ్ టెస్ట్లు చేసి చేస్తే ఇంకా పెద్ద టెన్షన్ వస్తుంది మనకు నాకు నూటికి ఇరవై మార్కులే రాలేదు నేను ఎట్లా బాయం కదా అని నీకు ఫస్ట్ అంటే ఈ సి అంటే ఇక్కడ ఈ సీరియల్ ఫాలో కావాలి ఫస్ట్ టాపిక్స్ చదవాలి టాపిక్స్ తర్వాత మళ్ళీ ఒకసారి రివిజన్ అంటే ఒకటి లేదా రెండు సార్లు రివిజన్ చేయాలి దాని తర్వాత టెస్ట్ రిజల్ట్ వచ్చినప్పుడు నువ్వు ఎక్కడ తప్పు చేస్తున్నావు ఏ ఏ కాంటెంట్ లో లేకుంటే ఏ సబ్జెక్ట్ లో నువ్వు తక్కువ మార్కులు వస్తున్నాయి అని చూసుకుని మళ్ళీ వెంటనే మళ్ళీ బ్యాక్ వెళ్ళి లర్నింగ్ చేయడానికి వీలు అవుతుంది ఇది యాక్చువల్ గా మనం చదవాల్సినటువంటి మెథడ్ ఇక్కడ మనకు అనంతపూర్ లో ఉన్న వాళ్ళకు మిగతా వాళ్ళకు పెద్ద తేడా అంటే అనంతపూర్ లో ఉన్న వాళ్ళకు చాలా ప్లస్ పాయింట్ ఉంది అనంతపూర్ లో ఆదివారము సండే మార్క్ సండే బుక్స్ మార్కెట్ అని జరుగుతుంది సండే బుక్స్ మార్కెట్ లో కావాల్సినంత పాత మెటీరియల్ మనకు అంటే చాలా మెటీరియల్ దొరుకుతుంది ఆ మెటీరియల్ తీసుకొని మనం చాలా వరకు మోడల్ మోడల్ పేపర్స్ అయితే కావాల్సినవి దొరుకుతాయి ఆ మోడల్ పేపర్స్ రివిజన్ చేసుకో మోడల్ పేపర్ చేసుకోవడానికి చాలా బెనిఫిట్ ఉంటుంది తర్వాత ఈ అకాడమీ టెక్స్ట్ బుక్లు మనకు సండే బుక్ స్టాల్ లోనే అన్ని దొరుకుతాయి ఇంకా మిగతా ఎక్కడా కూడా ఈవెన్ ఎస్ఎల్వి బుక్ స్టాల్ ఇప్పుడు మన అనంతపురం జిల్లాకు పూర్తిగా ఈ అకాడమీ బుక్స్ కు డీలర్షిప్ తీసుకుని వాళ్ళ దగ్గర కూడా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఉండవు సండే బుక్స్ లో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ దొరుకుతాయి అంతే అన్నారు ఏదైనా ప్రశ్నలు ఉంటే దీనిపైన అడగచ్చు ఉన్నాయనుకో 
నైన్ ప్లానెట్స్ గుర్తు పెట్టుకోవడానికి ఒక చిన్న ఒక్క నిమిషం భయపడి ఎవరు హ్యాండ్ రేస్ చేశారు మాట్లాడతారా సార్ గో హెడ్ సార్ తెలుగు అకాడమీ టెక్స్ట్ బుక్స్ అన్నారు ఫోర్త్ టు టెన్త్ వరకు దీంట్లో మనం మ్యాథ్స్ సైన్స్ సోషల్ ఇన్ ఆఫ్ అస్ సార్ ఆ లేదు తెలుగు ఇంగ్లీష్ కూడా చూడాలి దీంట్లో తెలుగు ఇంగ్లీష్ కూడానా ఇంగ్లీష్ గ్రామర్ మన ఇప్పుడు అన్రా సార్ చెప్పిన గ్రామర్ అంతా కూడా ఓకే క్లాస్ నుంచి టెన్త్ క్లాస్ టెక్స్ట్ బుక్ లోనే ఉంది ఓకే సార్ ఇది ఇది వచ్చిందంటే ఆల్మోస్ట్ ఆల్ మనం రాసే పరీక్షల్లో ఈ ఎయిటీ పర్సెంట్ మనం బాగా నేర్చుకున్నట్లే ఇంకా మిగతాది రివిజన్ ప్రాక్టీస్ పైన అంటే టెక్స్ట్ పేపర్ల పైన మనకు ఆధారపడుతుంది ఓకే 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 థ్యాంక్ యూ సార్ సరే అంటే ఒకటి కొండ ఒక కొండ గుర్తు ఈ తొమ్మిది ఉపగ్రహాలకు ఒక కొండ గుర్తు అంటే మై వెరీ ఎక్సలెంట్ మదర్ జస్ట్ సా నైన్ ప్లానెట్స్ దీంట్లో అంటే నైన్ వర్డ్స్ ఉన్నాయి నైన్ వర్డ్స్ లో ఫస్ట్ లెటర్ తీసుకుంటే ప్రతి ఒక దానికి అంటే ఇప్పుడు అంటే సీరియల్ గా ప్లానెట్స్ యొక్క పేర్లు వస్తాయి మై వెరీ ఎక్సలెంట్ మదర్ జస్ట్ సాజ్ నైన్ ప్లానెట్స్ ఫస్ట్ మై అన్నప్పుడు మైలో మెక్రీ బుధుడు తర్వాత వెరీలో వీనస్ ఎక్సలెంట్ లో ఎర్త్ జస్ట్ లో జూపిటర్ సాలో సాటర్న్ అజ్ అన్నప్పుడు యూలో యురేనస్ నైన్ లో ఎన్ను తీసుకుంటే నెప్ట్యూన్ ప్లానెట్స్ లో పి తీసుకుంటే ప్లూటో అంటే ఈ దీన్ని ఒక కొండ గుర్తు అంటారు ఇవి యాక్చువల్ గా ఇది ఆల్రెడీ దొరుకుతుంది మన సిరీస్ లలో చాలాసార్లు చూపిస్తారు ఇట్లా అంటే ఆల్రెడీ ఈ అంటే రెడీమేడ్ అంటే రెడీమేడ్ చేసినటువంటి సిరీస్ లో ఇవి దొరుకుతాయి ట్రిప్పులు మనం కూడా సొంతంగా చాలా తయారు చేసుకోవచ్చు అంతే సార్ నేను చెప్పాలనుకుంటున్నాను గుడ్ థ్యాంక్స్ బాపిడి అంద్రాక్ బ్యాక్ టు యూ yes sir so ikkada uh, just 2 uh, minutes so ikkada current useful websites ani chepparu kani websites unnai dantlo meeku kavalsina samacharam anedi dorukutundi dantlo oka inadu website sakshi education vijeta ilanti websites unnai సో ఇక్కడ సాక్షి వెబ్సైట్ ఒకటి దాని గురించి చూపెట్టడం జరిగింది మిగతా కూడా మీరు ఫర్ ఎగ్జాక్ట్ శాంపుల్ లానే చూపెట్టడం జరిగింది మీరు వేరే కూడా మీరు సొంతంగా ఇవన్నీ టైప్ చేసి ఇంటర్నెట్ లో చూడొచ్చు సో సాక్షి ఎడ్యుకేషన్ లో మీరు పోతే మీకు అన్ని టెస్ట్ల గురించి సంబంధించింది ఇక్కడ ఉంది స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ మీకు టెన్త్ క్లాస్ నుండి ఇంటర్ ఇంజనీరింగ్ డిగ్రీ అన్ని పోటీ పరీక్షలకు సంబంధించింది కూడా దీంట్లో అన్ని డీటెయిల్స్ ఉంటాయి ఇప్పుడు కరెంట్ గా ఇది చూస్తే మీరు కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ లో దీంట్లో సెంట్రల్ స్టేట్ ప్రిపరేషన్ ఎలా అవ్వాలి మెటీరియల్ సో మూడు మూడు చోట్ల అన్ని ఉన్నాయి స్టేట్ లో చూస్తే ఏపీపీఎస్సి ఏపీ పోలీస్ టీఈటీ డిఎస్సి పంచాయతీ సెక్రటరీ విఆర్ఓ విఆర్ ఏపీ సెక్రటరియట్ దానికి అందరికి సంబంధించిన మెటీరియల్ ఈ సైట్ లో దొరుకుతుంది మీరు ఇక్కడ చూస్తే సిలబస్ కూడా ఉంది ఎస్ఐకి కానిస్టేబుల్ కి సో మీకు ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఇది కానిస్టేబుల్ కాబట్టి దీనికి మీకు శాంపుల్ చూపించాం మేము సో దీంట్లో మీరు ఇక్కడ చూస్తే కానిస్టేబుల్ సంబంధించిన ఆన్లైన్ టెస్ట్లు ఉన్నాయి ఇక్కడ మోడల్ పేపర్స్ ఉన్నాయి ప్రీవియస్ ఇయర్స్ పేపర్స్ ఉన్నాయి కరెంట్ అఫేర్స్ బిడ్ బ్యాంక్ మీకు కొనాల్సిన అంటే కొనాలంటే కొనొచ్చు ఎవరికి కుదరట్లేదు ఫోన్ దగ్గరలో ఉంది అని అంటే ఇక్కడ ఎక్స మీరు వెళ్ళి చూసుకోవచ్చు ఇక్కడే స్టడీ మెటీరియల్ కూడా ఉంది కెమిస్ట్రీ జాగ్రఫీ ఇండియన్ ఎకానమీ ఉంది పాలిటీ ఉంది బయాలజీ ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ సైన్స్ అండ్ టెక్ ఎన్వైరన్మెంటల్ ఇష్యూస్ ఈ వెబ్సైట్ లో అన్ని చాలా డీటెయిల్ గా కవర్ చేసి మెటీరియల్స్ ఉన్నాయి దాని తర్వాత మీకు ఆన్లైన్ టెస్ట్ ఆన్లైన్ అక్కడే టెస్ట్ కండక్ట్ చేస్తారు అయిపోయిన తర్వాత ఇమీడియట్ గా మీకు రిజల్ట్స్ కూడా రావడం జరుగుతుంది ఒకవేళ ఎవరైనా అనంతపూర్ రాలేరు మేము ఇంత దూరం వచ్చి మెటీరియల్ తీసుకోలేము అని అంటే ఒక ఫోన్ ఇంటర్నెట్ ఉంటే మీరు అక్కడ అక్కడ నుండే మీరు దీన్ని యాక్సెస్ చేయొచ్చు రామాంజనేయులు సార్ సార్ మొదలు పెడుతున్నా 
హలో గో హెడ్ రామన్ జీ అంటే ఇంతవరకు అనురాగు బైబ్రెడ్డి చాలా విషయాలు చెప్పారు ఇప్పుడు మనందరికి కూడా నచ్చిన కెరీర్ పోలీస్ అంటే మేము పోలీస్ కావాలి అని చెప్పి అనుకుంటూ ఉంటాం మనం మనసులో ఉంటుంది అది ఎలా ముందుకు నెక్స్ట్ సార్ దానికంటే ముందు ఒక అంటే మీలో చాలా మంది ఏమంటే అంటే పోలీస్ కావాలి అనుకుంటూ ఉంటాం అనుకుంటారు దానికంటే ముందు ఒక స్లైడ్ ఉందా ఉన్నా ఓకే నెక్స్ట్ అంటే మీరు చాలా వరకు మన మనసులో ఉంటుంది పోలీస్ కావాలి అనుకుంటాము ఆ పోలీస్ కావాలంటే మనకి శారీరక ప్రమాణాలు అంటే ఆ పోలీస్ ఉద్యోగానికి అనుకూలంగా ఉందా చూసుకోవాలా అంటే మన బాడీ ఆ పోలీస్కి అర్హత ఉందా లేదా అది మనం గమనించుకోవాలి మనలో మనమే కొంతమంది పొట్టిగా ఉంటారు పోలీస్ కావాలనుకుంటారు ఏమే నిజంగా మనకు ఆ క్వాలిటీస్ ఉన్నాయా అంటే ఆ బాడీ లెవెల్ ఉందా లేదా చూసుకోవాలి అది ఒకటి నెక్స్ట్ మీ విద్యా అర్హత అంటే క్వాలిఫికేషన్ అంటే ఇంటర్ పూర్తి అయి ఉండాలా కొంతమంది టెన్త్ అయి ఉంటుంది కానీ టెన్త్ ఫెయిల్ అయి ఉంటారు పోలీస్ కావాలనుకుంటా ఉంటారు కాబట్టి నిజంగా మనకు దానికి ఏం అర్హత విద్యా అర్హత ఉందా లేదో అది కూడా గమనించుకోవాలా తర్వాత మనకి ఒకవేళ నీకు విద్యా అర్హత ఉందనుకోండి రిజర్వేషన్ ఏమైనా వర్తిస్తుందా అంటే కొంతమంది ఓసీ ఉంటారు బీసీ ఉంటారు కొంతమంది ఎస్సీ ఎస్టీ ఉంటారు కొంతమంది మైనారిటీస్ ఉంటారు కొంతమంది వికలాంగులు ఉంటారు కాబట్టి చూసుకోవాలి అంటే ఏది నాకు రిజర్వేషన్ సూటబుల్ వాటికి ఆ విషయంలో కూడా గమనించుకోవాలా తర్వాత మన కుటుంబ పరిస్థితి అంటే నిజంగా మనకు మన స్థితి బాగుందా కుటుంబం మనకు సహకరిస్తుందా ఆ జాబ్ వెళ్ళడానికి వాళ్ళ సపోర్ట్ దొరుకుతుందా అది కూడా చూసుకోవాలి దాని తర్వాత పాటు చుట్టుపక్కల వాతావరణం అంటే మన ఇంట్లో బాగుంటే కాదు బయట కూడా బాగుండాలి అంటే చదివే విధానంలోను అంటే అందరూ సహకరించాలన్నమాట అంటే బయట వాళ్ళు కొంతమంది ఇంట్లో వాళ్ళు సపోర్ట్ చేస్తారు బయట వాళ్ళు ఎతగొడుతూ ఉంటారు కాబట్టి నువ్వు చదువుకోవాలనుకుంటావు బయట డిస్టర్బ్ గా ఉంటుంది అంటే ఏదో విధంగా చెడగొట్టాలో అయితే చేస్తూ ఉంటారు కాబట్టి అంత అనుకూలంగా ఉందలే చూసుకోవాలి అంటే ఎలాంటి వాతావరణం కూడా చూసుకోవాలన్నమాట ఈ విషయాలన్నీ గుర్తుపెట్టుకోవాలి నెక్స్ట్ ఓకే మనకి జాబ్ రావాలంటే ఆ జాబ్ రావాలంటే ఎటువంటి చర్యలు తీసుకోవాలా ఇప్పటి నుంచే ఒకటి రోల్ మోడల్స్ అంటే ముఖ్యంగా మనము ఈ జాబ్ ఎన్నుకుంటాం అంటే పుట్టుతానే మన జీన్స్ లో ఉండదు పోలీస్ కావాలని చూస్తాం బయట చదువుకునేటప్పుడు అంటే మనము ఒక ఏజ్ వచ్చిన తర్వాత ఒక క్లాస్ కు వచ్చిన తర్వాత లేదా టెన్త్ ఇంటర్ లోనూ చూస్తాం బజార్ లో పోలీస్ కనపడతారు నేను పోలీస్ కాల్లా లేదా పేపర్ లో చూస్తారు నేను పోలీస్ కాల్లా లేదంటే సినిమాలు చూస్తారు ఇలా పోలీస్ అంటే ఇట్లా ఉండాలి అని చెప్పి అనుకుంటారు ఒకసారి వేరే మీ పక్కన ఊర్లోను బంధువులు అయి ఉంటారు పోలీసు వాళ్ళు నేను కూడా పోలీస్ కాల ఆయనలాగా ఎలాగే నా జాబ్ సాధించాలా ఇట్లా ఎవరినో ఒకరిని మనం రోల్ మోడల్ గా తీసుకోవాలా తీసుకుంటేనే మనము దాన్ని చేయడానికి ఈజీగా సాధించడానికి అవుతుంది తర్వాత నేను ఇంత ముందు విద్యార్హత అని చెప్పాను మన ఇంటర్మీడియట్ లో కనీసం మనకి నలభై శాతం మార్కులు వచ్చిండాలా నేను జస్ట్ పాస్ అయినాను నాకు ముప్పై శాతం వచ్చింది నాకు ఆ జాబ్ రావాలంటే రాదు ఖచ్చితంగా ఒక అర్హత పెడతారు వాటిలో నీకు నలభై శాతం మార్కులు వచ్చింటే ఎలిజిబుల్ అవుతావు లేదంటే లేదు కాబట్టి తప్పనిసరిగా ఇంటర్మీడియట్ ఆ పాస్ అయ్యే విధంగా చూసుకోవాలి మంచి మార్కులతో పాస్ అయ్యే విధంగా చూసుకోవాలి తర్వాత నాలెడ్జ్ ఇదేమంటే మనం ఎంత చదివితే అంత నాలెడ్జ్ వస్తుంది ఏమి నేను జస్ట్ పాస్ అయినాను నాకు జాబ్ రాలంటే రాదు అది ఏమే దీనికి సామెత ఉంది ఎంత పిండి ఉంటే అంత రెట్టి అనేది ఉంటుందన్నమాట అన్ని రెట్టెలు అవుతాయి కాబట్టి మనం ఎంత బాగా చదువుకొని ఏమే ఆ సబ్జెక్ట్ పైన పట్టు సాధిస్తే మనకు దానిపైన ఆ జాబ్ వచ్చే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది అనమాట అంటే ఏం లేదు మీరు ముందు నుంచి చదువుకుంటారు ఇప్పుడు మీరు ఇంటర్మీడియట్కి వచ్చినారు లేదా డిగ్రీ ఫస్ట్ ఇయర్లో ఉన్నారు మీరు పోలీస్ జాబ్ తీసుకోబోతున్నారు మీకు లోయర్ క్లాస్లో అంటే మీరు చదివి ఉండేటివి అవన్నీ అంటే ఫోర్త్ నుంచి టెన్త్ వరకు ఈ జనరల్ సైన్స్ కావచ్చు లేదా మ్యాథమెటిక్స్ కావచ్చు ఇంగ్లీష్ కావచ్చు అవన్నీ కూడా మీరు చదివి ఉండేటివే మరి ఒకసారి మీరు ఆ బుక్కులన్నీ సేకరించుకొని ఏమే దానికి టైం పెట్టి చదువుకుంటూ పోయినా అనుకో ఈజీగా ఉంటుంది ఏమే ఆ నాలెడ్జ్ పూర్తిగా వస్తుంది ఇప్పుడు సార్ వాళ్ళు ముందు చెప్పిన విషయాలన్నీ కూడా మీకు మళ్ళీ రిపీట్ గా వస్తాయి దాని తర్వాత ఈ కరెంట్ అఫైర్స్ అనేది మీరు ఏదో ఇయర్ ఇయర్ ఎనికి పోయి చదివే అవసరం లేదు ఆ ఎగ్జామ్ వస్తుంది కదా ఆరు నెలల ముందు నుంచి చదువుకుంటే చాలు ఏమి మీకు ఉదాహరణకు ఆగస్టులో మీకు 
ఎగ్జామ్ జరుగుతుంది ఎక్కడ నుంచి ఇస్తాడంటే దాన్ని జనవరి నుంచి ఇస్తాడు ఏమి ఆట నుంచి అప్డేట్ గా మీరు ఆ నాలెడ్జ్ ఉంటే చాలు ఏమి దాని తర్వాత ఏదో ఎయిటీన్ చదువుకోవాలా లేదా ఆ తర్వాత చదువుకోవాలి అనేది ఏం అవసరం లేదు ఆరు నెలల ముందు నుంచి కరెంట్ అఫేర్స్ బాగా అప్డేట్ గా ఉంటే ఈజీగా మీకు ఆ బిట్లు అన్ని చేయడానికి ఈజీగా ఉంటుంది అనమాట ఇది నాలెడ్జ్ విషయం తర్వాత ఒకవేళ నాలెడ్జ్ తక్కువ ఉంది అన్నప్పుడు మనం ఏ టిప్స్ ఉన్నాయో అండి పాటించి తీసుకుంటే కానీ ఆ నాలెడ్జ్ పెరుగుతూ వెళ్తుంది దాన్ని పెంచుకుంటే సమస్య అయితే సులభంగానే ఉంటుంది ఒకటి తర్వాత శారీరక ప్రమాణం ఎలా ఉండాలో తెలుసుకొని వాటికి సాధన చేయాల చేపట్టాల అంటే ఇప్పుడు ఉదాహరణకు ఫిజికల్ టెస్ట్ ఉంటుంది పోలీస్కి రిటర్న్ ఎగ్జామే కాదు దాంట్లో కూడా మనం అచీవ్ కావాల అచీవ్ కావాలంటే ఇప్పటి నుంచే ప్రాక్టీస్ చేయాల అంటే ఏమేమి ఉంటాయి రన్నింగ్ ఉంటుంది లేదా లాంగ్ జంప్ ఉంటుంది దాని తర్వాత పరిగెత్తడం అంటే అంటే హైట్ ఒకవేళ తక్కువ ఉంది దానికి ఏమన్నా ప్రత్యేకమైన ఫుడ్ తీసుకోవాలా లేదంటే ఆరోగ్యంగా ఉండడానికి ఎలాంటి ఫుడ్ తీసుకోవాలా కొంచెం ఈ విషయాలపైన ఎక్కువగా పట్టు సాధించి ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉండాలన్నమాట అవి పెంచుకుంటూ విధంగా మనం తయారైపోవాలి నెక్స్ట్ తర్వాత మనం చాలా వరకు మన లక్ష్యం పెట్టింటాం మన లక్ష్యం పోలీస్ అని నిర్ణయించుకున్నాము దాన్ని ఇతరులతో పంచుకోవాలా అంటే మన కుటుంబ సభ్యులతో చెప్పాలా నా లక్ష్యం పోలీసు మీరు దానికి ఏదైనా కానీ మీరు హెల్ప్ చేయాలని చెప్పాలి లేదంటే ఇక మిత్రులతో చెప్పాలా నేను పోలీస్ రా మీకు కావాలనుకున్నాను అని చెప్పినప్పుడు వాళ్ళు కూడా కొంచెం సపోర్ట్ చేస్తారు ఏమి వాళ్ళ నుంచి షేర్ చేయడం మంచిది టీచర్లతో చెప్పాలి తర్వాత బంధువులతో చెప్పుకోవాలా ఇంటి చుట్టుపక్కల వాళ్ళతో చెప్పాలి ఎవరైతే మీకు హెల్ప్ చేస్తారో వాళ్ళందరికీ కూడా చెప్పి పెట్టడం మంచిది ఈ విషయంలో పంచుకుంటే మీకు అది ఏ విధంగా అచీవ్ కావాలో వాళ్ళ నుంచి కూడా సలహాలు అనేటివి వస్తాయి సైలెన్స్ గా ఉండకూడదు పోలీస్ నేను అని సైలెన్స్ గా ఉంటే మనకి పెద్ద అంటే ఆ కొన్ని విషయాలు తెలియవు అనమాట ఎంతైతే షేర్ చేసుకుంటావో అన్ని విషయాలు తెలుస్తూ వస్తాయి అనమాట తర్వాత సమ సమాచారం సేకరించాల దీంట్లో ముఖ్యంగా ఏమంటే మీరు పోలీస్ కావాలనుకున్నారు లక్ష్యం అయితే ఉంది కానీ నోటిఫికేషన్ ఎప్పుడు వస్తుంది ఏం సిలబస్ ఉంటుంది ఏం బుక్స్ చదవాల తర్వాత టైం ఎంత టైం పెట్టి కేటాయించుకొని చదువుకోవాలా ఆ ప్లానింగ్ ఎలా చేసుకోవాలి తర్వాత దీనికి ఏమైనా కోచింగ్ తీసుకోవాలా టిప్స్ ఏమన్నా పాటించాలా ప్రిపరేషన్ విధానం ఏ విధంగా ఉండాలి ఈ విషయాలన్నీ తెలుసుకోవాలంటే మీరు ఆ సమాచారం సేకరించే విధంగా చూసుకోవాలా ఏమి ఆ వాతావరణం ఏర్పరచుకోవాలా అంటే అది ఎవరి నుంచి వస్తుంది ఎవరు నడితే చెప్తారు ఈ విషయాలు ముందస్తుగానే మీరు గమనించుకుంటూ ఉండాలి దాని తర్వాత అప్లికేషన్ కూడా అంటే నోటిఫికేషన్ ఎప్పుడు వస్తుంది అంటే నువ్వు చదువుతా ఉంటావు ఇప్పుడు డిగ్రీ ఫస్ట్ ఇయర్లో ఉంటావు కానీ నీ లక్ష్యం పోలీస్ ఉంటుంది అది ఫైనల్ ఇయర్లో వస్తుందా లేదా నీ డిగ్రీ ఫస్ట్ ఇయర్ ఉన్నప్పుడే వస్తుందా ఇవన్నీ కూడా అప్డేట్ గా మీరు గమనించుకుంటూ ఉండాలి దాని తర్వాత అవసరమైన డబ్బు ఎలా సమకూర్చుకుంటారు ఇప్పుడు ఉదాహరణకు మీకు చదువుకోండేకి మంచి వాతావరణం ఉండాలి అంటే ఆ వాతావరణం రాలంటే ఇప్పుడు ఉదాహరణకు నేను పని చేస్తాను చదువుకుంటాను అంటే నువ్వు పని బాగా చేసినావు అనుకో ఎనిమిది గంటలు మీ శరీరం బాగా అలిచిపోతుంది బాగా నిద్ర వస్తుంది తినాలనిపిస్తుంది ఇంకా చదువుకోవడానికి అంత వెసులుబాటు ఉండదు అనమాట కాబట్టి చదువుకి ఎంత టైం కేటాయించుకోవాలా అలాంటి పనులు పక్కన పెట్టాలా దానికోసం ఎన్ని గంటలు చదవాలా ఎక్కడ ఉండాలా దానికి ఎలాంటి తిండి తినాలి ఈ విషయాలన్నీ కూడా ఆ వాతావరణంలో ఏర్పరచుకోవాలి మీరు ఏమి దానికోసం చాలా వనరులు అవసరం ఉంటాయి ఉదాహరణకి డబ్బు కావాల్సి వస్తుంది తర్వాత హాస్టల్లో ఉండాలా కోచింగ్ లాంటివి తీసుకుంటే ఫీజు కట్టాలా ఆ బుక్స్ కొనాలంటే కనా దానికి కూడా డబ్బు కావాలి ఏమి ఈ ఇదంతా కూడా చూసుకోవాలి ఆ వనరులు ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి అంటే ఇంట్లో తీసుకుంటామా సపోర్టు లేదా బయట ఎన్జిఓస్ నుంచి సపోర్ట్ తీసుకుంటామా ఆడిట్ లాంటివి ఉంటాయి మళ్ళాంటి సమస్య ఉంటుంది తర్వాత ఏదన్నా మీ ఫ్రెండ్స్ ఉంటారు కొంతమంది హెల్ప్ చేసే వాళ్ళు వాళ్ళ నుంచి సపోర్టా ఈ విషయాలన్నీ చూసుకొని దానికి కావాల్సిన వనరులన్నీ కూడా సమకూర్చుకునే విధంగా చూసుకోవాలి ఇప్పటి నుంచి మనం ఆ జాబ్ సాధించాలంటే కొన్ని మంచి అలవాట్లు చేసుకోవాలి ఎలాంటి అలవాట్లు అంటే వీలైనంత వరకు ప్రతిరోజు న్యూస్ పేపర్ చదివేది అలవాటు చేసుకోవాలి ఎందుకంటే దాంట్లో చాలా కరెంట్ అఫేర్స్ పిట్లు వస్తూ ఉంటాయి నోటిఫికేషన్ సంబంధించిన విషయాలు వస్తాయి తర్వాత అప్లికేషన్ ఏ విధంగా వేయాలి కొన్ని ప్రశ్నలు వస్తూ ఉంటాయి ఇవన్నీ తెలుస్తాయి అనమాట మనకి కాబట్టి అప్డేట్ గా మనం ఈ న్యూస్ పేపర్ చూస్తూ మనం నోట్బుక్ లో రాసుకుంటూ పోతే చాలా మంచిది దాని తర్వాత ఇంగ్లీష్ ని కూడా ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాలా అంటే ఇప్పుడు ఎందుకు లేదనుకోవచ్చు మీరు జా ఇప్పుడు ఈ రాయబోయే ఎగ్జామ్ లో కూడా ఇంగ్లీష్ ఉంటుంది 
ఆ నాలెడ్జ్ పెంచుకోవాలా ఎగ్జామ్ ఒకవేళ నీకు జాబ్ వచ్చిన తర్వాత కూడా కొంతవరకు ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడేది అలాంటివి కూడా రాయాల్సి ఉంటుంది మాట్లాడాల్సి ఉంటుంది ఇప్పటి నుంచి అలవాటు చేసుకుంటే చాలా మంచిది దాని తర్వాత నీకు కావాల్సిన సమాచారం కోసం అంటే కొత్త విషయం ఏదైనా తెలుసుకోవాలన్నప్పుడు అవసరమైన విషయం తెలుసుకోవాలన్నప్పుడు నెట్ వాడేది అలవాటు చేసుకోవాలి ఇప్పటి నుంచే అది యూస్ఫుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ కోసం వాడాలి నాకు బోర్ కొడుతుంది ఏదో వీడియో చూస్తాను సినిమా చూస్తాను అంటే ఇట్లా దానికోసం అడాప్ట్ కాకుండా ఇంపార్టెంట్ అయిన వాటి కోసం మాత్రమే దాన్ని అలవాటు చేసుకోవాలి అది ఒక మంచి విషయం తర్వాత కొన్ని నిర్ణయం అంటే నాకు నిజంగా నేను సీరియస్గా దాన్ని ట్రై చేస్తానా ఆ జాబు నాకు నీడీ ఉంది నిజంగా సీరియస్గా దానిపైన ఫోకస్ చేస్తున్నా లేదో గమనించుకోవాలా అందరూ అప్లికేషన్ వేస్తాను నేను వేస్తానా లేదు నేను ఎగ్జామ్లు ఏదో ఒకటి అక్కడ తిక్కేస్తే నాకు జాబ్ వస్తుందిలే దాంట్లో నెగిటివ్ మార్క్స్ ఉంటాయి గుర్తుపెట్టుకోవాలి నేను నిజంగా దానికి అర్హు ఉన్నా కాదా కూడా చూసుకోవాలా నేను సీరియస్గా చదువుతున్నానా లేదా అంత టైం ఎందుకు పెట్టాలి ఒకవేళ సీరియస్నెస్ అన్నట్టు వేరే దానికి మనము నాకు నాలెడ్జ్ ఆ స్కిల్ లేనప్పుడు వేరే దాని వైపు వెళ్ళాలి అనమాట కాబట్టి ఈ ఈ విషయం చాలా నిర్ణయం అనేది మీరి పైన ఆధారపడి ఉంటుంది ఏదో అప్లికేషన్ వేసిన నువ్వు రాద్దాంలే తిక్కు వస్తే సరిపోతుందిలే అదృష్టం ఉంటుందిలే అని దీని ఈజీగా రాదు కాబట్టి ఈ నిర్ణయం మీరే గట్టిగా తీసుకోవాలి నిజంగా నేను సీరియస్గా ప్రయత్నిస్తానంటే దీంట్లో దిగాలి లేదంటే నీకు ఏ దాంట్లో స్కిల్ ఉంటుందో అటువైపు వెళ్ళడం మంచిది నిర్ణయం తీసుకోవాలి దాని తర్వాత ప్రక్క ప్రణాళిక చేసుకోవాలి ఇప్పటి నుంచి ప్లాన్ ఉండాలి దీన్ని ఎన్ని ఏళ్ళు కష్టపడితే ఆ జాబ్ వస్తుంది ఎన్ని గంటలు చదవాలి ఎంత టైం పెట్టాలి దీన్ని ఆ ప్లానింగ్ పూర్తిగా మీరే బాధ్యతగా మీరే తీసుకోవాలి తర్వాత బాధ్యత నిజంగా దీనికి నేను ఆ జాబ్ తీసుకోవడానికి నేను బాధ్యతగా ఉన్నానా రెస్పాన్సిబిలిటీ ఉందే నాకు లేదా కొంతమంది ఏం చేస్తారంటే అయినా నేను విజయవాడ కోచింగ్ తీసుకోవాలా పోలీస్ జాబ్ కు డబ్బు పంపించు అంటారు అటు పోయిన తర్వాత ఎంజాయ్ చేస్తారు దీన్ని సినిమాలు అంటారు శిఖార్లు అంటారు ఎక్కడెక్కడ గడుపుతారు నెల ఇతరం మళ్ళీ తర్వాత వాళ్ళని ఆయన ఫోన్ చేస్తారు డబ్బు పంపి అంటారు వీళ్ళు చాలా కష్టపడి డబ్బు పంపిస్తుంటాడు వాడు ఎంజాయ్ చేస్తూ ఉంటాడు కాబట్టి అలా కాకుండా ఒక బాధ్యత నేను వచ్చిన పనేమి నేను ఏం సాధించాలా నేను ఏం దాని నుంచి పొందాలి ఇది చూసుకోవాలి కానీ ఇట్లా మోసం చేయడం మంచిది కాదు కాబట్టి బాధ్యత అంతా కూడా మీదే ఉంటుంది ఈ మూడు చాలా నిర్ణయం మీదే ప్రణాళిక మీదే బాధ్యత కూడా మీదే దీన్ని సీరియస్ తీసుకొని ముందుకు పోవాల్సిన బాధ్యత మీ మీదనే ఉంటుంది అన్నమాట నెక్స్ట్ హలో ఓకే ఇది రిమైండరు ఎవరన్నా ఎవరన్నా ఈ సెషన్ ఫస్ట్ టైం వస్తున్నారంటే ఇది ఎయిట్ సెషన్స్ చేస్తున్నాము పోలీస్ అండ్ ఆర్మీ పైన ఇది నాలుగో సెషన్ నెక్స్ట్ ఫోర్ సెషన్స్ ఆర్మీ పైన చేయాలనుకుంటున్నాము అండ్ అన్నిటికీ అటెండ్ అవ్వాలంటే హండ్రెడ్ రూపీస్ రిజిస్ట్రేషన్ ఫీ ఉంది ఫోన్ పే గూగుల్ పే పైన ఈ నెంబర్కి మీరు పంపించారు ఓకే మీకేమన్నా డౌట్స్ ఉంటే అడగచ్చు ఈరోజు మేబీ సెషన్ కొంచెం ఎర్లీగా క్లోజ్ చేద్దాము యాక్చువల్లీ రిసోర్స్ పర్సన్ రాలేదు క్యాన్సిల్ అయింది వేరే ప్రోగ్రామ్ కాబట్టి క్లోజ్ చేసిన ముందు యా ఎనీ క్వశ్చన్ ఫర్ కామెంట్స్ రవికుమార్ చెన్న చెన్నకేశులు మీరు ఫస్ట్ టైం వస్తున్నారా సెషన్కి చెప్పండి సార్ చెన్నకేశులా పరిచయం చేస్తావా నువ్వు అప్పుడే అటెండ్ అయ్యే సెషన్ ఫస్ట్ టైమా అవును సార్ ఫస్ట్ టైం సార్ ఎలా తెలిసింది సెషన్ గురించి మేడం చెప్పండి సార్ ఎవరు మేడం ఫోన్ చేసింది సార్ మేడం ఇట్లా గ్రూప్ లో యాడ్ చేస్తున్నాము హలో వింటున్నాం వింటున్నాం గ్రూప్ లో యాడ్ చేస్తాము ఇట్లా పోలీస్ ఆర్మీ గ్రూప్ లో అందుకు చెప్తుంది సార్ మేడం ఓకే ఓకే నువ్వు ఏమో రామంజీ లేకపోతే బైప్రెడ్డి కొంచెం ఇంటరాక్ట్ అవుతావా బైప్రెడ్డి ఎవరు అనరాగ్ ఎవరు 
చెన్నకేశవులు మీకు మంజుశ్రేణి మేడం చేసినారా కెరియర్ గురించి తన ఇంట్రెస్ట్ గురించి అలా కొంచెం ఎక్స్ప్లోర్ చేస్తావా భయపడి ఏం చదువుకున్నావు నువ్వు చెన్నకేశవులు ఇప్పుడు డిగ్రీ చదువుతున్నాను సార్ ఎంతమంది సరిపోదు కదా ఇప్పుడు నువ్వు డిగ్రీ ఎన్నో సంవత్సరం రెండో సంవత్సరం సార్ ఇంకొక సంవత్సరం మాత్రమే ఉంది మరి డిగ్రీ అయిపోతానే ఎస్ఐ కావాలా ఎస్ఐ కావాలంటే ఇంతకు ముందే అంటే పోలీస్ దాని గురించి చెప్పినప్పుడే మీరు చూస్తున్నారు పరిచ ఉంటుందని ఫిజికల్ డిస్ట్రిక్ట్లు ఉంటాయని మన అనురాగ్ సార్ చెప్తున్నారు కదా మీరు ఇంతవరకు దాంట్లో ఇప్పుడు మొట్టమొదటిది మీరు మీకు దాని తగ్గట్టుగా హైట్ వెయిట్ దాని తర్వాత ఐ టెక్ అవన్నీ తగ్గట్టుగా ఉన్నాయా లేదా టెక్ చేయించుకున్నావా చెక్ చేయించుకోవాలి మీకు మళ్ళీ అంటే వన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ యాక్చువల్గా వన్ సిక్స్టీ ఎయిట్ అనుకుంటా నాకు గుర్తున్నంత వరకు వన్ సిక్స్టీ ఎయిట్ అంటే మీ హైట్ ఎంత ఉందో చూసుకున్నారా ఫస్ట్ మీ హైట్ ఎంత మీరు ఇంతకుముందు సార్ అన్నారు ఇప్పుడు పొట్టుగా ఉన్న వాళ్ళు కూడా పోలీసు కావాలా ఎస్ఐ కావాలని లక్ష్యం పెట్టుకుంటారు మీరు ఇప్పుడు వన్ సిక్స్టీ ఎయిట్ ఉన్నారా లేదా ఓకే రైట్ భయపడి నేను కొంచెం చెప్తాను సో ఈ ఎస్ఐ కావాలంటే ఈ విషయాలన్నీ ఉన్నాయి సో తెలుసుకోవాలి మీరు ప్రీవియస్ సెషన్ మీరు మిస్ అయిన సెషన్ లో కొంచెం కవర్ చేసాం అవి సో ఫిజికల్ గా ఎలా ఉండాలి అండ్ ఈ హైట్ వెయిట్ అండ్ ఏం ఐస్ ఐట్ ఇవన్నిటికి కొన్ని కండిషన్స్ ఉన్నాయి ఎస్ఐ కాన్స్టేబుల్ అవ్వడానికి సో పాత ప్రీవియస్ గా జరిగే రిక్రూట్మెంట్ ఆ నోటిఫికేషన్ చూస్తే ఆ డీటెయిల్స్ తెలుస్తుంది సో మేబీ తర్వాత మా మా స్టాఫ్ మెంబర్ అనురాగ్కి ఒకసారి ఫోన్ చేస్తే తను ఆ డీటెయిల్స్ చెప్పగలరు మీకు ఇంకోటి ఈవల్ లేట్గా వచ్చినట్టున్నావు బట్ ఈవల్ ఎక్కువగా రిటర్న్ ఎగ్జామ్ పైన కవర్ చేసాము సో అది కూడా రిటర్న్ ఎగ్జామ్ కానిస్టేబుల్ కానిస్టేబుల్ వాళ్ళకి సో ఆ మోడల్ పేపర్ సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ మోడల్ పేపర్ తీసుకొని ఆ లెవెల్ ఎంత ఎంత కష్టంగా ఉంది అండ్ మన ప్రిపరేషన్ ఎలా ఉంది మనకి దాంతో మ్యాచ్ అవుతామా లేదా 
మ్యాచ్ అవ్వమంటే కోచింగ్ సెంటర్ ఏమన్నా జాయిన్ చేయడం సో అలాగా మనం ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి కదా అండ్ విషయం ఈ రిక్రూట్మెంట్ ప్రతి సంవత్సరం జరగదు సో ఈ సం సంవత్సరం జరుగుతుంది అంటున్నారు సో ఈ సంవత్సరం ఒక ఛాన్స్ వస్తుంది దాని తర్వాత నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ ఇయర్ జరుగుతుందని గ్యారంటీ లేదు సో ఒకవేళ మనకి ఈ సంవత్సరం రాకపోతే వేరే పని చూసుకొని రెండోసారి ప్రిపేర్ అవ్వడం లేకపోతే ఇది మనకు సూట్ అవ్వదు అను అనుకుంటే టోటలీ ఈ ఎస్ఐ డ్రాప్ చేసి రెండో కెరియర్ ఫాలో చేసుకోవడం సో అది కూడా ఉంది కదా సో మీ సెకండ్ ఆప్షన్ లాగా ఒకటి పెట్టుకొని దానికోసం కూడా మీరు ప్రయత్నిస్తే మంచిది కదా ఓకే సార్ రెండు పెట్టుకున్నాను సార్ రెండోది ఏంటి కానిస్టేబుల్ సార్ ఇంకోటి ఓకే ఓకే బట్ గవర్నమెంట్ కాకుండా ప్రైవేట్ గా కూడా ఏదో చేయడం అది కూడా పెడితే మంచిది ఎందుకంటే గవర్నమెంట్ లో చాలా గవర్నమెంట్ జాబ్ రావడం కాంపిటీషన్ ఎక్కువ అండ్ నేను అన్నట్టు ప్రతి సంవత్సరం జరగదు గ్యారంటీ లేదు సో ఒకవేళ ఈ సంవత్సరం కానిస్టేబుల్ కూడా రాకపోతే మరి వేరే ఏదో చేయాలి కదా మీకు పట్టుదల ఉంటే నెక్స్ట్ టైం మళ్ళీ ట్రై చేయొచ్చు బట్ నెక్స్ట్ టైం వన్ ఆర్ టూ ఇయర్స్ పడుతుంది కదా సో ఆ మిడిల్ టైమ్ లో జస్ట్ ఇంట్లో కూర్చొని ప్రిపేర్ చేసుకుంటావా లేకపోతే వేరే జాబ్ చేసి తీసుకొని కొంచెం డబ్బు కూడా సంపాదించి దాంతో పాటు ప్రిపరేషన్ చేస్తావా అది కూడా ఆలోచిస్తే మంచిది తర్వాత అనురాగ్ ఒకసారి ఫోన్ చేయి మిస్ అయిన టాపిక్ కొన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు మీకు సో దట్ నీకు కూడా ఐడియా వస్తుంది సో ప్రతి నెక్స్ట్ ఫోర్ నెక్స్ట్ ఫోర్ సాటర్డే వచ్చే సాటర్డేస్ ఫైవ్ టు సెషన్ ఫైవ్ టు సెవెన్ ఓ క్లాక్ ఈ సెషన్ జరుగుతుంది నెక్స్ట్ ఫోర్ సెషన్స్ అన్ని ఆర్మీ పైన ఉంటుంది సో అది కూడా నీకు సూట్ అవుతుంది ఏమో సో పోలీస్ లో ఇంట్రెస్ట్ ఉంది అంటే నార్మల్ గా ఆర్మీ కూడా సూట్ అవుతుంది కదా సో ఆర్మీ గురించి ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే ఆ సెషన్స్ కూడా అటెండ్ అవ్వాలి బట్ అటెండెన్స్ కోసం అటెండ్ అవ్వడానికి ఈ హండ్రెడ్ రూపీ రిజిస్ట్రేషన్ ఫీ ఉంది సో అది గూగుల్ పే ద్వారా చేయొచ్చు మీ ఫోన్ నెంబర్ ఒకసారి చాట్ లో పెడతావా మేము ఫాలో అప్ అవుతాం I have his number, sir. I have already talked to him. Okay. Good. Okay. So, you have to go to Kutti? Yeah. Go ahead, Andra. Yes, sir. So, I have to choose a particular... If you have 5-6 minimum height, you have 168 centimeters. You have to be eligible for that. Sir, 5.5 is not eligible. 5.5? Yes. Yeah. Yes, sir. ఒకసారి మళ్ళీ చెక్ చేసుకో బాబు మినిమం అయితే అంతే ఉండాలి ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ అయినా సరే అవ్వదు ఫైవ్ పాయింట్ సిక్స్ ఖచ్చితంగా ఉండాల్సిందే సరే సార్ ఇంకోటి ఏమన్నా కాస్ట్ కింద వస్తావా లేకపోతే జనరల్ కేటగిరీ బీసీ సార్ మరి ఓకే ఓకే సో అది కొంచెం అడ్వాంటేజ్ ఉంటుంది రిలాక్సేషన్ ఉండదు సార్ ఫిజికల్ మెజర్మెంట్స్ లో ఓన్లీ ట్రైబల్ వాళ్ళకే ఉంది ఫిజికల్ గురించి మాట్లాడలేదు జనరల్ గా కాంపిటీషన్ కొంచెం తక్కువ ఉంటుంది కాస్ట్ కింద వస్తున్నావు కదా సో కొంచెం ఛాన్స్ బెటర్ ఉంటుంది నీకు సో గట్టిగా ప్రయత్నిస్తే రావచ్చు బట్ దీనిపైనే పూర్తి హోప్ పెట్టుకోక ఎందుకంటే రాకపోతే సెకండ్ ఆప్షన్ ఏమైనా ఉంటే బాగుంటుంది రవికుమార్ ఓకే యా ఓకే థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ చనకే సెవులు రవికుమార్ కొంచెం పరిచయం చేస్తావా సార్ నా పేరు పి రవి సార్ సార్ నా పేరు పి రవి సార్ డిగ్రీ ఫైనల్ ఇయర్ సార్ ఆర్ట్స్ కాలేజ్ అంటే ఓకే ఓకే ఎలా తెలిసింది ఈ సెషన్ గురించి 
సార్ ఇది ఆర్మీ గ్రూప్ సార్ ఇది ఎయిర్ ఫోర్స్ గ్రూప్ వచ్చింది సార్ మేము జాయిన్ అయినాం దాంట్లో దాని దగ్గర వచ్చింది సార్ ఓకే 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 అనురాగ్ ఎస్ సార్ వై డోంట్ యు ఇంటరాక్ట్ విత్ హిమ్ అబౌట్ ఎస్ సార్ ఏ గ్రూప్ చదువుతున్నారు రవి కుమార్ ను సార్ నేను బిఏ సార్ బిఏ స్పెషల్ ఇంగ్లీష్ ఓకే థర్డ్ ఇయర్ ఆ అవును సార్ ఓకే సో నీ కెరియర్ ఏమేంటి ఏం సార్ ఏం అవ్వాలి అనుకుంటున్నావు నువ్వు సార్ ఇండియన్ ఆర్మీ గాని ఎస్ఐ కానిస్టేబుల్ ఇండియన్ ఆర్మీ ఎస్ఐ గాని కానిస్టేబుల్ గాని అవును సార్ ఓకే సో సో ఏ లెవెల్ లో ఎంటర్ ఆ ఇండియన్ ఆర్మీ లో ఏ లెవెల్ లో ఎంట్రీ జవాన్ లెవెల్ లే కదా అవును సార్ అవును సో నీ ఇండియన్ ఆర్మీ లో జవాన్ లెవెల్ కి ఇంకా ఈ కానిస్టేబుల్ దానికి మినిమం ఇంటర్మీడియట్ ఉంటే సరిపోతుంది నువ్వు ఏజ్ ఉంది ఎలిజిబుల్ ఉంటావు సో ఎలా అవుతాం అనుకుంటున్నావు ప్రిపేర్ అవుతున్నావు మరి దాని గురించి ఫిట్నెస్ గురించి ఓకే స్టడీ పరంగా లేదు ఓకే సో ఈ రోజు లేట్ గా జాయిన్ అయినట్టున్నావు కదా నువ్వు సార్ అవును సో నీకు అందులో కాంటాక్ట్ నెంబర్ ఉంటుంది నాది అనురాగ్ అని చెప్పేసి దానికి నువ్వు తర్వాత కాల్ చేస్తే నేను నీకు డీటెయిల్స్ అన్ని నేను పంపిస్తాను అంటే ఏం చదవాలి ఎలా చదవాలని ఇంకొకటి ఈ జాబ్స్ మరి రెగ్యులర్ గా ఉండవు కదా మళ్ళీ ఏదన్నా ఆల్టర్నేట్ ఆప్షన్ ఇది కాకపోతే అని ఏదన్నా ఆప్షన్ పెట్టుకున్నావా అంటే ఇప్పుడు నువ్వు డిగ్రీ చేస్తున్నావు ఆ పరంగా ఏదైనా ప్రైవేట్ లో జాబ్ చూసుకోవడం కానీ అలా ఏమైనా ఆలోచిస్తున్నావు ఎందుకంటే ఇంకోటి ఆప్షన్ పెట్టుకోవడం కూడా మంచిది ఎందుకంటే జాబ్స్ ఎప్పుడు ఎప్పుడు ప్రతి సంవత్సరం పడవు ఈ జాబ్స్ అవును సార్ సో దీనికి ఏజ్ కూడా చాలా తక్కువ ఉంటుంది అంటే నార్మల్ వేరే జాబ్స్ లాగా ట్వంటీ ఫైవ్ ట్వంటీ సెవెన్ అప్పర్ ఏజ్ లిమిట్ ఉండదు కొంచెం తొందరగానే ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ టూ లోనే అయిపోతుంది ఇది మళ్ళీ కేటగిరీ బట్టే రిలాక్సేషన్ ఉంటుంది నువ్వు మళ్ళీ ఓసీ అయితే చాలా తక్కువ ఏజ్ ఉంటుంది ఇవన్నీ ఉంటాయి అవన్నీ కూడా చూసుకుంటా ఉండాలి సో ప్రిపరేషన్ ఇప్పుడు నుండే లాస్ట్ లో చెప్పారు కదా రామాంజనేయులు సార్ ఇప్పటి నుండి డెడికేటెడ్ గా ఇన్ని కొన్ని గంటలు చదువుకోవాలి అలవాటు చేసుకోవాల్సిన విషయాలు ఏంటి అవన్నీ చెప్పారు విన్నావా అవును సార్ సో అలాంటి అలాంటి ఏమన్నా నువ్వు పాటిస్తున్నావా ఇప్పుడు న్యూస్ పేపర్ చదవడం కానీ అలాంటి ఓకే ఓకే సో ఫిజికల్ చేస్తున్నా అన్నావు కదా ఫిజికల్ లో ఏమేమి ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నావు నువ్వు అంటే Yes sir, 1600 ki 5 minutes 45 seconds. Okay, okay. Okay. The second batch is sir, the first batch is 530 minutes. Okay, the first loan is 530, yeah? Yes sir, the first batch is 530 minutes, sir. 530 loss to now, it's very good. So, do you want to go to the recruitment rally? Yes sir, I want to go to the recruitment rally. అంటే మొన్న అక్కడ జరిగింది కదా మొన్న ర్యాలీ జరిగింది కదా అప్లై చేయలేదా దానికి ఓకే మరి చూస్తా ఉండు ఆ ర్యాలీస్ కి ఆర్మీకి అయితే ఫస్ట్ ఫిజికల్ టెస్ట్ ఉంటుంది దాని తర్వాత రిటర్న్ ఉంటుంది అవును సార్ సో నీకు ఇప్పుడు ఫిజికల్ ఎందుకు అప్లై చేయలేదు బాబు సార్ తెలుసు సార్ దాని గురించి అప్పుడు అది తెలుసుకోవడం చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈ నోటిఫికేషన్స్ వస్తూ ఉంటాయి మనం నోటిఫికేషన్ వచ్చినప్పుడు తెలుసుకోవడం ఒకటి ఆర్మీ గురించి సీరియస్ గా ఉంటే కోచింగ్ సెంటర్ లో ఈ అకాడమీలు జాయిన్ చేస్తే జాయిన్ అయితే 
అక్కడ పూర్తిగా వాళ్ళకి తెలుస్తుంది సంవత్సరంలో చాలా నోటిఫికేషన్ వస్తాయి ముప్పై కన్నా ఎక్కువ కూడా వస్తాయి ఆర్మీ ఉంటుంది బిఎస్ఎఫ్ ఉంటుంది నేవీ ఎయిర్ ఫోర్స్ సో వాళ్ళ అవన్నీ తెలుసుకొని వాళ్ళు పంపిస్తూ ఉంటారు ర్యాలీకి సో ఈ అకాడమీలో జాయిన్ అవుతే అది ఒక అడ్వాంటేజ్ కానీ జాగ్రత్త కూడా ఉండాలి కొన్ని అకాడమీలు అంత సరిగా నడపరు ఎక్కువ డబ్బు తీసుకుంటారు జాయిన్ అయిన తర్వాత కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి సో మంచి అకాడమీ సెలెక్ట్ చేసి జాయిన్ అయితే మీకు పట్టుదల ఉంటే ఖచ్చితంగా ఏదో వస్తుంది ఎందుకంటే ఆర్మీ జాయిన్ అవ్వడానికి చాలా ఆపర్చునిటీస్ ఉంటాయి సంవత్సరంలో బట్ యా సో ఈ నోటిఫికేషన్ రావడం నువ్వు జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి సో అయితే పేపర్లో చూసుకోవడం లేకపోతే కొంతమంది ఫ్రెండ్స్ ఈ విషయం అంటే ఈ ఇంట్రెస్ట్ ఉండే ఫ్రెండ్స్తో సర్కిల్ లాగా తయారు చేసి సో అందరూ ఎవరికన్నా ఒకరికి తెలిస్తే అందరి అందరితో చెప్పడం సో ఆ ఫ్రెండ్స్ గ్రూప్ పెంచుకోవాలి ఈ సేమ్ ఇంట్రెస్ట్ ఉండే వాళ్ళతో అండ్ మన సైడ్ నుంచి కూడా వాట్సాప్ గ్రూప్ లో నువ్వు చేరావు కదా సో అక్కడ పోస్ట్ చేస్తూ ఉంటాము సో అలా కూడా తెలుసుకోవచ్చు సో ఎంత సీరియస్ గా ఉన్నావు ఈ ఆర్మీ పోలీస్ ఎస్ఐ అన్నా కదా ఎస్పెషలీ పోలీస్ రావాలంటే కొంచెం కమిట్మెంట్ ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే కాంపిటీషన్ ఎక్కువ సో ఎందుకు సెలెక్ట్ చేసావు నువ్వు ఈ డైరెక్షన్ వేరే చేయకుండా ఇది నాకు కావాలని ఎలా తీసుకున్నావు ఇది సార్ యూనిఫామ్ వేసుకోవాలండి ఓకే బట్ అది యూనో అది చాలుతుందా ఏదైనా లైఫ్ లో కొంచెం కష్టమేం చేయాలంటే కమిట్మెంట్ బాగా ఉండాలి యూనిఫామ్ వేసుకుంటున్న వేసుకోవడానికి తీసుకుంటున్నాం అనుకుంటున్నాము బట్ దీంట్లో లైఫ్ ఎలా ఉంటుంది ఆ కష్టాలు నా వల్ల అవుతుందా ఈ కెరియర్ గురించి యాక్చువల్ గా ఆ పని గురించి ఆ లైఫ్ గురించి మనం తెలుసుకోవాలి కదా జస్ట్ యూనిఫామ్ వేసుకుంటే బాగుంటుంది అనిపిస్తే అది ఎలా చాలుతుంది సో యా సో ఈ పోలీస్ లైఫ్ ఆర్మీ లైఫ్ గురించి కొంచెం షేర్ చేయగలవు నీకు తెలిసింది ఎలా ఉంటుంది లైఫ్ కమిట్మెంట్ పట్టుదల ఇంపార్టెంట్ ఈ ఫిజికల్ ఫిజికల్ ప్రిపరేషన్ లో ఆ కరెక్ట్ లెవెల్ రీచ్ అవడానికి సో దానికి రోజు ప్రాక్టీస్ చేయాలి ఆ లెవెల్ వచ్చిన వరకు అండ్ ప్రతిరోజు అది చేయడానికి ఇప్పుడప్పుడు బద్ధకం పడతాము ఈరోజు వద్దులే అనుకుంటాము అలా మెల్లగా మన కమిట్మెంట్ తగ్గుతూ వస్తు రావచ్చు అండ్ ఈ రిటర్న్ ఎగ్జామ్ కూడా అంత ఈజీ కాదు సో కష్టపడాలి సో ఆ కష్టపడడానికి కమిట్మెంట్ ఉంది అని చూపించగలవా నువ్వు చెప్పగలవా హలో సార్ ఆ కమిట్మెంట్ ఉంది అని నువ్వు కాన్ఫిడెంట్ గా చెప్పగలవా ఇది నేను చేస్తాను నాకు జస్ట్ టెస్టింగ్ కోసం అడుగుతున్నాను సో నాకు ఇంకా కనబట్టలేదు నువ్వు మాట్లాడే దాంట్లో అంత ఖచ్చితంగా జరుగుతుంది అని ఇంకా కనబట్టలేదు సో ఇంకొంచెం షేర్ చేస్తావా ఓకే ఓకే దట్ ఫైన్ అనురాగ్ అన్నట్టు ఒకసారి తర్వాత ఫోన్ చేయి అండ్ ఇంకొంచెం డీటెయిల్ ఇస్తాం గుడ్ ఎనిబడి వాంట్స్ యాడ్ సంథింగ్
रामन जी सर एम ले सर अंडे सीरियस का तीस को ले भाई तीस को ने निर्णय इंच को ले सर ओके ओके आ आ सीरियस में इसलो फर्स्ट स्टेप पु में में चेसे नेक्स्ट फोर सेशंस में में चेसे दी अन्य अटेंड आउट है दांत लो कन्वर्ट दे सो चालमंदी इ इ सेशंस स्टार्ट चेस ना पुरु फोर्टी मंदी आला उच्चर फर्स्ट सेशन की एंड इपुर कन्वर्ट दी नालगो सेशन लो अपला आदि आरु मंद उच्चरी होला सो जेट टू सेवन ओके सेशन प्रतिवारम साढे साइंक कलम सेशन अटेंड आउट हों आदि मी वाला काग पोते मरी पुलिस की आर्मी की चेवल से प्रिपरेशन आउट इन दान डाउट है करा सो सीरियस कौन ना वन्टे वच्चे फोर सेशन कच्चे तंग अटेंड आई एंड मात्र टच लो उन्दो मध्यलोग डे पर ना फोन चेयर वन्टे फोन चेई डाउट क्लियर चेई मी कुंडे ड and uh, full attention to prepare chai. Okay, sir. Okay, very good. Mm. Yeah. Sir, the time vision lo. Uh -huh. Aha. Page is naru, kontho mande attend kalle do. Oh. Uh -huh. Jai nahi do achna ro. Right. Aha. Uh -huh. Mane mane timing mar challa, le the day mar challa. Sure. Uh, yeah. We'll nunche na feedback please kulam sir. टाइमिंग मार्च प्रति शनिवार क्लास डिग्री क्लास स्टार्ट अट्ला शनिवार हेलो पेमेंट सेशन अटेंड अटैंड की मुझे रावटे मंचित का दो फ्री का मार्टला डाली हाँ मंथों इंटरेक्ट होते मी के दोस्त कुंड करन रामन जी तरवात अनुराग देर के कॉल चेसी मार्टला डच्ची मो ओके सर या इनके वरन ना मार्टला तरह एनीबडी एल्स शेयर चेस तरह ये सेशन सेशन ले उन्हें यूथफुल पॉइंट दूर किंदा मी कलाम पिचिंदी मी फीडबैक के तरह दोरो मार्च चढ़ो मां इस सर ये सेशन लो ना को और अलग आर्थ में नहीं मानते वी हैव ए गोल एंड वी हैव टू फॉलो ए सम स्ट्रेटजी एंड टाइम टेबल एंड वी नीड टू डू सम टाइप ऑफ डेडिकेशन then the success come to us very good very good, very good. so nee life lo ee vishayalu ela teesukuntavu nee life lo nee life lo chuste idantha jarugutunnada jaragatledante strategy aithe undi sir dedication ante naaku koncham personal issues valla koncham one year alla gap teesukovals ochindi aha intlo maa mother ki ela baagale vidham valla सो रीजन वाली स्ट्राटी 
సో డెడికేషన్ అనేది కొంచెం ఒక కొంచెం టైం వన్ ఇయర్ వేస్ట్ అయిపోయింది ఇప్పుడు కొంచెం స్టేబుల్ గా ఉంది మా మదర్ కండిషన్ సో స్టార్ట్ చేస్తున్నాం మళ్ళీ ఓకే అక్కడ కొంచెం లూజ్ అయింది సార్ నాకు వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ ఓకే ఇంకోటి ఏమంటే ఈ సెషన్ లో యూస్ఫుల్ టిప్స్ అని చెప్తారు సార్ సార్ అవును సో ఏ రిక్యూప్మెంట్ కైనా యూస్ అవుతాయి ఇది కరెక్ట్ వెరీ గుడ్ రైట్ అదైతే నాకు బెస్ట్ యూస్ఫుల్ టిప్స్ బాగా నచ్చాయి ఐ హోప్ యు టుక్ సమ్ నోట్స్ ఆ yes sir రాస్తు రాస్తున్నాను ఇంకోటి సార్ సార్ అనురాగ్ సార్ సాక్షి ఎడ్యుకేషన్ అనే ఒక వెబ్‌సైట్ చెప్పారు రైట్ సో అది కాకుండా అది మొత్తం తెలుగులో ఉంది కదా అది కాకుండా ఏమైనా ఇంగ్లీష్ లో అట్లా ఏమైనా సైట్ ఉంటుందా అని నాకు కొంచెం తెలుగులో కొంచెం వీక్ సార్ అది ఇంగ్లీష్ లో కూడా ఉంటుంది అమ్మా అక్కడ సైడ్ లో అక్కడ మీకు ఏ లాంగ్వేజ్ లో కావాలి అనేది ఆ లాంగ్వేజ్ మీరు సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు సో ఇంగ్లీష్ అని అక్కడ క్లిక్ చేస్తే ఇంగ్లీష్ లో వచ్చేస్తుంది ఆ వెబ్‌సైట్ కంటెంట్ అంతా మొత్తం కంటెంట్ సార్ ఓకే అవును ఓకే థాంక్యూ సార్ అండ్ ను ఒక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ బయట తెచ్చాము ఇంట్లో ఆ హెల్త్ ప్రాబ్లం కారణంగా ఒక ఇయర్ టైం సరిగా అవ్వలేదు కదా ఎస్ సార్ సో అందరికీ అలా ఉంటాయి అలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి సో వన్ సొల్యూషన్ ఫర్ దట్ సో అది వచ్చినప్పుడు మనం పూర్తిగా స్టాప్ చేయకుండా అట్లీస్ట్ సమ్ మినిమం లెవెల్లో కంటిన్యూ చేయాలంటే వన్ యూస్ఫుల్ వేస్ మన లైఫ్ లో ఎవరన్నా మనకి ఇది ఈ మన గోల్ సాధించాలని సంబడి హూ ఇస్ వెరీ కమిటెడ్ టు అస్ సో మనలాగా వీఆర్ కమిటెడ్ టు అవర్ గోల్ బట్ దే షుడ్ బి సంబడి ఎల్స్ హూ ఇస్ ఆల్సో చెకింగ్ ఆన్ యూ అండ్ హూ ఇస్ ఆల్సో సీరియస్ అబౌట్ యువర్ గోల్ సో అలాంటి వాళ్ళు ఉంటే నువ్వు నెగ్లెక్ట్ ఛాలెంజెస్ వచ్చి న్యాచురల్ గా మనం కొంతవరకు డిస్కరేజ్ అయ్యి లేకపోతే డిస్ట్రాక్ట్ అయ్యి అవ్వడం జరుగుతుంది ఆ టైంలో వేరే వాళ్ళు వచ్చి లేదు నువ్వు చేసే తప్పు నువ్వు సంభవం మేనేజ్ చేయాలి ప్రాబ్లం అయినా మేనేజ్ చేయాలి లేకపోతే కొన్ని సొల్యూషన్స్ ఇవ్వడం ఆ ప్రాబ్లమ్స్ మేనేజ్ చేయడానికి సో అలాంటి వాళ్ళు ఉంటే లైఫ్ లో మంచిది సో ట్రై టు షేర్ విత్ యువర్ ఫ్రెండ్స్ and uh, so that uh, they also will keep you on track and ee samstha kuda so bhavishyat counseling ma vallu nenu ramanji reddy anurag so we also can do that so me eppudu encourage cheyunnadu so just call any of us uh, frequently once in two weeks ala call cheyi okay and ila challenges emaina vachina pudu you can share that with us and ma ideas kuda teesukodam okay teesukodam thank you sir thank you so much sir sure, sure. yes yes go ante man ante mi amma ku baa ledani ante oka step eniki teesukunna amma chaana baada untundi step eniki ante reason em ante sir hospital lo ne mother ni chusukovali sir nenu avunu avunu thana tho paate undali so adi reason plus inda job chestunte sir nenu ncc trainer ga work chestunte okay 2018 ఏదైతే నెక్స్ట్ నువ్వు అంటే ఏదైతే నువ్వు సాధించాలనుకున్నావో సాధించలేకపోతావు అది లైఫ్ లాంగ్ బాధ ఉంటుంది రాకపోతే చూసుకోవాలి అంటే ప్రజెంట్ ఏముంది ఫ్యూచర్ లో మనం అంటే ఏం తీసుకోవాలనేది కూడా గుర్తు పెట్టుకోవాలా అంటే దాన్నే మనం ఏం చేస్తాం అంటే ప్రజెంట్ దే చూస్తున్నాం ఆ బాధనే చూస్తున్నాం కానీ లైఫ్ లో వచ్చే బాధను నువ్వు ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు అది ఒకటి గమనించుకోని నెక్స్ట్ అంటే ఇది మేనేజ్ చేసుకోవాలి అంటే ఇది వస్తుంది ఎవరు దీనికి సూట్ అంటే నాకు ఎవరైనా హెల్ప్ చేసే వాళ్ళు ఉన్నారా వాళ్ళ హెల్ప్ తీసుకొని ముందుకు పోవడం తీసుకోవాలి అది నెక్స్ట్ మీ అమ్మ ఆరోగ్యం బాగా అయితే ఉంటుంది నెక్స్ట్ మీ పరిస్థితి అంటే అది సాధించలేనప్పుడు చాలా బాధ వస్తుంది మనసులో ఫెయిలూర్ అయిపోయిన అదే ఒక భారంగా తీసుకుంటాము ఇది జరుపుకోకుండా చూసుకోవాలి అన్నమాట
సార్ సార్ ఇంకా చెప్తారు నెక్స్ట్ ఆర్మీ ఇవన్నీ ఆఫీసర్ లెవెల్ కాకుండా వేరేవి చెప్తారు అంటున్నారు కదా సార్ జవాన్ లెవెల్లో చెప్తాము అవునవును జవాన్ లెవెల్లో దాంట్లో మనకి ఎస్ఎస్సి ఫేజ్ ఎయిట్ లో జీసీఐ పోస్ట్ గురించి ఏమైనా చెప్తారా సార్ సో మేబీ రైట్ నో అది నువ్వు చెప్పినప్పుడు నాకు అదేంటని తెలీదు బట్ కొన్ని కొంతమంది రిసోర్స్ పర్సన్స్ వస్తారు రిటైర్డ్ ఆర్మీ వాళ్ళు వాళ్ళకి తెలుస్తుంది లేకపోతే మేము కూడా ఒకసారి దాని గురించి ఆన్లైన్ రిసర్చ్ అది ఆ డౌట్ లో నాకు టెరిటోరియల్ ఆర్మీ గురించి కొంచెం కనుక్కోవాలా సార్ అవి అవి రెండు డౌట్ ఉన్నాయి అడగచ్చా అంటే దాని రిలేటెడ్ ఉండదు కదా తప్పకుండా అడుగు పర్లేదు అడుగుదాంలో ఏం తప్పలేదు అది కూడా ఒక కెరియర్ ఆపర్చునిటీ కదా సో సో యూ కెన్ ఆస్క్ అండ్ ఐదర్ మన రిసోర్స్ పర్సన్ లేకపోతే మేమే ట్రై చేస్తాం అని చెప్పి Thank you, sir. Sure, yeah. sure. If you want to talk about it, please talk about it. It's very good. Congratulations. Uh, continue like that only. I'm sure you'll be so good. Arpita, do you want to talk about ఓకే ఈ సెషన్ ఫైవ్ ఓ క్లాక్ నుంచి సెవెన్ ఓ క్లాక్ సో చాలా మంది లేట్గా వచ్చారు సో మీరు చూసుకొని నెక్స్ట్ వీక్ కూడా ఫైవ్ ఓ క్లాక్ నుంచి సెవెన్ ఓ క్లాకే ఉంటుంది ఒకవేళ ఈ టైమింగ్ మీకు సెట్ అవు సెట్ అవుట్ లేదంటే మాతో కమ్యూనికేట్ చేయండి సో అందరికీ సేమ్ ప్రాబ్లం ఉంటే వేరే టైమింగ్ కూడా ట్రై చేయొచ్చు మా సైడ్ నుండి సో బట్ మీరు చెప్తేనే మాకు తెలుస్తుంది ఇంకోటి కొత్తగా వచ్చిన వాళ్ళకి ఇది భవిష్యత్ కౌన్సిలింగ్ అనే సంస్థ చేసే సెషన్స్ ఆర్మీ పోలీస్లో ఇంట్రెస్ట్ ఉండే వాళ్ళకి ఎయిట్ ఎయిట్ సెషన్స్ ప్రతి వారం టూ అవర్స్ చేస్తున్నాము ఇప్పుడు వరకు నాలుగు అయ్యాయి సో పోలీస్ సెషన్స్ కంప్లీట్ అయ్యాయి నెక్స్ట్ ఫోర్ ఆర్మ్ ఫోర్సెస్ పైన చేస్తాము సో అన్ని సెషన్స్ అటెండ్ అవ్వాలంటే హండ్రెడ్ రూపీస్ రిజిస్ట్రేషన్ ఫీ ఉంటుంది సో యూ ఆర్ వెల్కమ్ టు అటెండ్ ఆల్ ద సెషన్స్ మాకు మాది వాట్సాప్ గ్రూప్ స్టార్ట్ చేసాము ఈ ఈ సెషన్స్కి సో మీరు ఇంకా వాట్సాప్ గ్రూప్ లేదంటే ఆ ఫోన్ నంబర్ ఫోన్ నంబర్తో మా ఫోన్ నంబర్తో ఇంట్రాక్ట్ అయ్యి మీ నంబర్ ఇస్తే ఆ గ్రూప్ లో యాడ్ చేయచ్చు ఇస్ దట్ ఓకే ఓకే ఐ థింక్ వీ కెన్ క్లోజ్ ద సెషన్ దెన్ ఆల్ ద బెస్ట్ ఎవ్రీ వన్ సి యూ నెక్స్ట్ వీక్ లుక్ ఫార్ మీరు అందరూ నెక్స్ట్ వీక్ కూడా వస్తారని I am expecting uh, our commitment to be chali prate all eight sessions attend ayi me kosam maximum value teesukodam so look forward to seeing all of you at the next session uh, saturday 5 to 7 timing march te nen group lo padtaamu meer group lo inka join avaledante uh, actually ipude chat lo mee phone number pettandi lakapothe uh, maa phone ki meere chesi meere cheyali so మళ్ళీ మిస్ అవ్వదని బ్యాడ్గా ఫీల్ అవ్వద్దండి ఇప్పుడే మీ ఫోన్ నెంబర్ గ్రూప్లో పెట్టండి లేకపోతే యూ మే మిస్ ద ఛాన్స్ టు బీ ఇన్ కమ్యూనికేషన్ విత్ అక్స్ ఓకే గుడ్ నేను డ్రాప్ అవుతాను అనురాగ్ మేబీ యూ కెన్ జస్ట్ స్టే ఫర్ ఫైవ్ మినిట్స్ ఇన్ కేస్ ఎనిబడి గివ్ దర్ ఫోన్ నెంబర్ ఓకే Thank you everyone. Good evening. Good evening.
హలో సంపత్ కుమార్ సంపత్ బాబు వినిపిస్తుందా సంపత్ సార్ చెప్పండి సార్ లేట్ గా జాయిన్ అయ్యావు రీజన్ ఏమైనా ఉందా టైమింగ్స్ లో నేను చూసుకో సార్ మొబైల్ నా దగ్గర లేదు ఓకే నేను చూసుకోవడం నెట్ ఆన్ చేసుకుని కొద్దిగా లేట్ ఎగ్జామ్ ఉంటే వెళ్ళినా ఓకే వచ్చేసి ఇప్పుడు ఇందాక చూసిన సార్ నేను చూసుకోలేదు మెసేజ్ ఓకే మీ నంబర్ ఇచ్చావా బాబు నేను ఇంతకు ముందు లాస్ట్ సెషన్ కూడా ఇచ్చిన సార్ లాస్ట్ సెషన్ ఇచ్చావా అవును సార్ ఒకసారి మళ్ళీ చెప్తావా నంబర్ నాకు ప్రైవేట్ లో మెసేజ్ పెట్టి బాబు నువ్వు ఏదన్నా గ్రూప్ లో ఉన్నావా మా గ్రూప్ లో ఉన్నా సార్ రెంటల్లో ఉన్నా ఏ గ్రూప్ లో ఆర్మ్డ్ ఫోర్సెస్ ఒకటి ఉంది కదా సార్ ఓకే ఆర్మ్డ్ ఫోర్సెస్ తో ఉన్నావా ఓకే ఓకే దాంట్లో ఉన్న ఇంకొకటి కూడా ఉంది సార్ రెండు ఉన్నాయి ఓకే ఓకే ప్రస్తుతానికి ఏం చదువుతున్నావు నువ్వు నేను బీటెక్ చదువుతున్నా సార్ బీటెక్ థర్డ్ ఫైనల్ ఇయర్ ఇప్పుడు ఓకే బీటెక్ ఫైనల్ ఇయర్ ఎక్కడ కడప సార్ కడపలో చదువుతున్నావు ఓకే సో ఏం అవ్వాలనుకుంటున్నావు నువ్వు గోల్ గోల్ ఏం పెట్టుకున్నావు ఏం అవ్వాలనుకుంటున్నావు నా గోల్ ఎస్ఐ సార్ ఎస్ఐ అవ్వాలనుందా ప్రిపేర్ అవుతున్నావా దానికి అవుతానా సార్ ఇప్పుడు ఈ కోర్స్ కంప్లీట్ అప్పుడు టైం దొరకడం లేదు సార్ దానికి ఓకే అప్పుడు ఖాళీ ఉన్నప్పుడు చదువుతా ఉన్నా సార్ అప్పుడు ఇప్పుడు ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా సెషన్ అయిపోయిందమ్మా ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి లేదంటే అర్పిత దాస్ అండ్ చిన్న కేశవులు డౌట్ ఉందమ్మా లేదు సార్ ఓకే ఓకే లీవ్ అవ్వచ్చు అమ్మ ఒకవేళ లేకపోతే సెషన్ అయిపోయింది అనుకుంటున్నాను ఓకే గుడ్ ఈవినింగ్ గుడ్ ఈవినింగ్ గుడ్ ఈవినింగ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ